হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি তোমাদের আব্রাহ হামিম ভাই আবারও চলে এসেছি আজকে আমাদের লেকচার হচ্ছে পরিবেশ রসায়নের প্রথম পর্ব অধ্যায় এক অবশ্যই আমরা সবাই জানি যে কেমিস্ট্রি দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় লেকচার এখন এই লেকচারটি আমি শুরু করব প্রথমে আমাদের টপিক হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের গঠন এবং উপাদান অনুচ্ছেদ নাম্বার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আমি আগেই বলে নিয়েছি যে আমি অনুচ্ছেদ নাম্বার ধরে আগাচ্ছি কেন কারণ অনেকের বইয়ের এডিশনের সাথে আমার হয়তো নাও মিলতে পারে কারণ তোমাদের অনেকের বই উনিশ সালে কেউ বিশ সালে এরকম অনেক পার্থক্য হতে পারে আরেকটা বিষয় যেটা অবশ্যই আমাদেরকে হাজার সালের বইটা ফলো করতে হবে কারণ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ম্যাক্সিমাম প্রশ্নই এই বই থেকে আসে সো আমার অন্য বই থেকে বেশি একটা অন্য বইকে প্রধান রেখে এটাকে অপশনাল রাখা যাবে না বরং এটাকে প্রধান রেখে আমরা বাকিগুলো অনেক এক্সট্রা ইনফরমেশান পড়বো সেটা অপশনাল হিসেবে বাট এই বইটাই হচ্ছে আমার মেইন প্রথম কথা হচ্ছে ভাইয়া এই যে বায়ুমণ্ডল বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা গ্যাসের নাম দিয়ে তোমাকে বলতে বলি তুমি বলবো নাইট্রোজেনের কথা তাই না কারণ এটা অনেক বেশি পরিমাণে থাকে কত পরিমাণে থাকে সেভেন্টি এখন এটা এতই ইম্পর্টেন্ট তোমাকে অবশ্যই পারা লাগবে এখন তুমি আমাকে বলতে পারো যে ভাইয়া এখানে যে পয়েন্ট জিরো নাইন পারসেন্ট আমি কি এটার সময় মুখস্থ করবো এত ভিতরে মুখস্থ করা তো আমার জন্য কঠিন হ্যাঁ ভাইয়া তুমি যদি কষ্ট হয় তোমার জন্য কোনো সমস্যা নাই তুমি এটাকে সেভেন্টি এইট ধরে মুখস্থ করলেই হবে এনাফ এরপরে আসি ভাইয়া আমাদের দ্বিতীয় ইম্পর্টেন্ট গ্যাস অক্সিজেন গ্যাসের কথায় আমরা জানি অক্সিজেন অক্সিজেন ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না এন অক্সিজেনের পরিমাণ এই বায়ুমণ্ডলে বিশ দশমিক নয় চার টোয়েন্টি পয়েন্ট নাইন ফোর পার্সেন্ট এখন ভাইয়া তুমি এটাকে দেখো আমরা এটাকে বলতে পারি অলমোস্ট টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট তুমি যদি এটা পড়ো যে অক্সিজেনের পরিমাণ টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট তোমার হয়ে যাবে এবার আসি কার্বন ডাই অক্সাইডের কথায় কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি পার্সেন্ট তাহলে আমরা আসলে কোন জায়গাটায় ভুল করি আমরা ভুল করি আমরা এই যে জিরো পয়েন্টের পরে একটা জিরো আছে এটা আমরা অনেক সময় খেয়াল করি না আমরা পরে পরীক্ষায় আসলে আমরা জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি এটা দাগিয়ে ফেলি এটা কিন্তু না দশমিকের পর কিন্তু আরেকটা জিরো হবে দেন হচ্ছে এটা আরেকটা পর্ব সেটা হচ্ছে আর্গন গ্যাস এটা পরিমাণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি পারসেন্ট বাট অনেকে এই জিরো পয়েন্ট নাইন মানেই তো ওয়ান সো এটাকে অনেক সময় বইয়ে ওয়ান পারসেন্ট লিখে থাকে তাহলে এই কয়েকটা গ্যাসের সংযুক্তি আমাকে পারাই লাগবে অন্য কিছু পারি আর না পারি এবার আসি ভাইয়া এই যে আমরা বলছি বায়ুমণ্ডলের কথা এটা আসলে কতটুকু পরিমাণ থাকে কতটুকু পরিমাণ জায়গা নিয়ে থাকে উত্তর হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের হচ্ছে টোটাল পাঁচশো কিলোমিটার ধরো এটা হচ্ছে আমার সেই পাঁচশো কিলোমিটার তাহলে এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের বায়ুমণ্ডল তাহলে পরীক্ষায় যদি আসে যে বায়ুমণ্ডল কতটুকু পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর হচ্ছে পাঁচশো কিলোমিটার এখন কথা হলো ভাইয়া এই যে বায়ুমণ্ডলে অনেক ধরনের গ্যাসের মিশ্রণ আছে ওরা কি সবাই পুরো পাঁচশো কিলোমিটার জুড়ে আছে নাকি কোন একটা ছোট একটা অঞ্চলে আছে উত্তর হচ্ছে পুরোটা জুড়ে নাই ছোট একটা অঞ্চলে কেমন প্রথম যে এগারো কিলোমিটার ধরি এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের এগারো কিলোমিটার এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী আর এটা হচ্ছে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ এই ভূপৃষ্ঠ থেকে এগারো কিলোমিটার উচ্চতা এটা ইম্পর্টেন্ট একটা ল্যান্ডমার্ক কেন কারণ যতটুকু গ্যাস আছে তার সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টই আছে এই প্রথম এগারো কিলোমিটারের মধ্যে সো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ল্যান্ডমার্ক হচ্ছে এগারো কিলোমিটার যত পরিমাণ গ্যাস তার পঁচাত্তর পার্সেন্টই কোথায় এই প্রথম এগারো কিলোমিটারে এরপর আসি একটু উপরে উপরে গেলে কি হবে এগারো থেকে বেড়ে তিরিশ কিলোমিটার তিরিশ কিলোমিটার ভূপৃষ্ঠ থেকে তিরিশ কিলোমিটার এই দূরত্বে মোট হচ্ছে নাইনটি নাইন পারসেন্ট গ্যাসের মিশ্রণ অর্থাৎ যতটুকু গ্যাস থাকা সম্ভব বায়ুমণ্ডলে তার নিরানব্বই ভাগ মিশ্রণই থাকে এই প্রথম তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে তাহলে বুঝতে পারছো বাকি যে অনেক দূরত্ব তাই না পাঁচশো বিয়োগ তিরিশ কত হয় চারশো সত্তর কিলোমিটার বাকি যে চারশো সত্তর কিলোমিটার ওখানে মাত্র এক পার্সেন্ট গ্যাস থাকে এই জন্যই ভাইয়া উপরের দিকে যতই তুমি যেতে থাকবা গ্যাসের চাপ ততই কমতে থাকে যতই তুমি নিচে থাকবা ততই গ্যাসের চাপ বেশি আমরা সবাই জানি যখন সায়েন্টিস্টরা যখন রকেট নভচারীরা যারা মহাশূন্যে যায় মহাশূন্যে গিয়ে ভাসে কেন কারণ ওখানে আসলে কোনো চাপ কাজ করে না অভিকর্ষ বল কাজ করে না কারণ দেখতে পাচ্ছ যে ম্যাক্সিমাম চাপটা কোথায় কাজ করে এই ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি ভূপৃষ্ঠ থেকে একটু উপরে দেখো অনেক বেশি চাপ যখন আমরা তিরিশ কিলোমিটার ক্রস করে ফেলি বাস এরপরে দেখবো চাপের পরিমাণ একেবারেই কম মাত্র এক পার্সেন্ট চাপ থাকে তিরিশ কিলোমিটারের পরে তাহলে পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ যে 
নিরানব্বই পারসেন্ট গ্যাসের মিশ্রণ থাকে কত কিলোমিটার পর্যন্ত উত্তর হচ্ছে তিরিশ কিলোমিটার পর্যন্ত আর যদি বলি পঁচাত্তর পারসেন্ট গ্যাসের মিশ্রণ এটা হচ্ছে প্রথম এগারো কিলোমিটার বাস এইটা আমাকে অবশ্যই পারা লাগবে এখন আসি ভাইয়া এই যে আমাদের বায়ুমণ্ডল এই বায়ুমণ্ডলের মোট ভর কত উত্তর হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের মোট ভর ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন কেজি এখন ভাইয়া কিন্তু তোমাদেরকে ক্যামেস্ট্রি শুরুতেই বলেছি যে ক্যামেস্ট্রি পড়তে গেলে আমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই এই যে বিভিন্ন পরিমাণের সাথে যে একক আছে সেই এককের দিকে ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে দেখো একটা হচ্ছে কেজি এখন পরীক্ষার যদি টনে আসে টনে মানটা হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন টন কারণ কি ভাইয়া আমরা জানি যে এক টন সমান টেন কিউব মানে এক হাজার কেজি সো আমরা এটা থেকে আমরা বের করতে পারি তাহলে মোট ভর গেল এখন ভাইয়া এই যে বায়ুমণ্ডলের মোট ভর এই যে পরিমাণটা আমি লিখেছি এটা আসলে আমাদের যে পৃথিবীর ভর এটার কত ভাগ পৃথিবীর ভরের সাপেক্ষে এই বায়ুর ভর অনেক কম কত কম অনেক দশ লক্ষ ভাগের মাত্র এক ভাগ দশ লক্ষ ভাগের মাত্র এক ভাগ তাহলে দেখেছ যদি পরীক্ষা হলে আসে পারবা না যে পৃথিবীর ভর কিন্তু অনেক বেশি পৃথিবীর ভরে দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে আমাদের এই বায়ুমণ্ডলের ভর এবার আসি ভাইয়া বায়ুমণ্ডলের চাপ ভাই দুইটা পয়েন্ট লিখে রেখেছি দেখো প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চার যদি ইঞ্চিতে বলে তখন চাপ হচ্ছে চোদ্দো দশমিক সাত পাউন্ড আর যদি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে বলে তখন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি কেজি তাহলে আমি কিন্তু খেয়াল করবো ইঞ্চিতে জিজ্ঞাসা করেছে মানে বর্গ ইঞ্চিতে নাকি বর্গ সেন্টিমিটারে তারপর আমি সেটা দাগাবো এখন আমি তোমাকে একটু আগে বলেছি যতই আমরা উপরের দিকে যাই ততই বায়ুমণ্ডলের চাপ কমে তাই না ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি চাপ বেশি ধরো এটা হচ্ছে আমাদের সেই সমুদ্র সমতল এখানে বায়ুর চাপ হচ্ছে ভাইয়া সাতশো ষাট মিলিমিটার পারদ স্তম্ভ এটা আমরা সবাই পারি তাই না ওই যে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারদ স্তম্ভের চাপ মানেই সাতশো ষাট মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের চাপ এটা হচ্ছে নর্মাল এটা কোথায় এটা হচ্ছে সমুদ্র সমতল মানে নর্মালি কিন্তু ভাইয়া ধরো তুমি পনেরো কিলোমিটার উপরে গেলা পনেরো কিলোমিটার উপরে যাওয়ার পরে ডেফিনেটলি তোমার চাপের মান কমবে আমি তো আগেই বলে নিয়েছি যতই উপরের দিকে যাবা চাপের মান ততই কমবে কারণ আস্তে আস্তে দেখো তুমি দেখতে পেয়েছ যে গ্যাস মিশ্রণগুলো ম্যাক্সিমামই হচ্ছে নিচের দিকে যতই উপরের দিকে যাচ্ছ পরিমাণ কমে যাচ্ছে সো পনেরো কিলোমিটার উচ্চতায় চাপের মান কমে যাবে কমে কত হবে উত্তর হচ্ছে একশো মিলিমিটার মার্কারি দেখেছ কতটুকু কমে গিয়েছে একশো মিলিমিটার মার্কারি তাহলে তুমি যদি আরও উপরে যাও তাহলে কি আরও কমবে আরও উপরে গেলে আরও কমবে ঠিক একইভাবে দেখবে বইয়ে লিখেছে যে একশো কিলোমিটার যদি তুমি উপরে উঠো তো বুঝতেই পারছো আরও অনেক কমে যাবে কমে কত হয় মানটাও বইয়ে দিয়ে দিয়েছে আমরা পড়ে ফেলবো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার কিন্তু ভাইয়া চাপে রেখক তাই না এই যে সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি এটা মানেই কিন্তু ভাইয়া এক অ্যাটমসফিয়ার সো আমরা বুঝে গেলাম যে সমুদ্র সমতল থেকে বা ভূপৃষ্ঠ থেকে যতই তুমি উপরের দিকে যাবা চাপের মান কমতে থাকবে এবার কখনোই চাপের মান বাড়বে না বোঝা গেছে তো তাহলে চাপ অলওয়েজ কমবে এই কথাটা আমি ফিক্সড করে মাথায় রেখে দিব তাহলে আমি যে এখন একটু পরে যে পড়াগুলো পড়ব এই পড়াগুলোর সাথে দেখবে খুব ভালো মিলে গিয়েছে এখন তাহলে ভাই আমরা পড়ব এই যে বায়ুমণ্ডল এটাকে আমরা আসলে কয় ভাগে ভাগ করতে পারি বা কয়টা অঞ্চলে ভাগ করতে পারি প্রথম কথা হলো দেখো ভাই লিখেছি চারটা অঞ্চল ট্রপোসফিয়ার স্ট্র্যাটোসফিয়ার ম্যাসোসফিয়ার এবং থার্মোসফিয়ার তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছো ভাই প্রথমটাকে একটু অন্য একটা কালার দিয়ে লিখেছি তাই না ব্লু কালার দিয়ে লিখেছি বাকি সবগুলোই ব্ল্যাক এটা কারণ হচ্ছে প্রথমটা একটা স্পেশাল বিকজ আমরা সবাই যে অঞ্চলে থাকি এটা হচ্ছে ট্রপোসফিয়ার অঞ্চলে এই জন্য এটা স্পেশাল আর বাকিগুলো আমাদের জন্য হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে বাট আমরা যেহেতু এখানে থাকি না তাই আমি এই জন্য অন্য কালার ব্যবহার করি নেই তাহলে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ট্রপোসফিয়ার কারণ আমরা এখানেই বসবাস করি ওকে তাহলে প্রথম হচ্ছে আমাদের জানতে হবে পরিসর পরিসর মানে হচ্ছে কোনটা কতটুকু পরিমাণ দূরত্ব পর্যন্ত থাকে চাপের অবস্থা কি হয় তাপমাত্রার অবস্থা কি হয় খুবই টেকনিক্যালি পড়বো খেয়াল করো প্রথমটা হচ্ছে ভাইয়া ট্রপোসফিয়ার এটা কতটুক এটা হচ্ছে ভূমি থেকে পনেরো কিলোমিটার আমি প্রথমটা লিখি নাই কেন লিখি নাই কারণ স্টার্টিং করেছি তো স্টার্ট তো অবশ্যই ভূমি থেকে হবে ভূমি থেকে পনেরো কিলোমিটার স্ট্র্যাটোসফিয়ার কি আমি এটা প্রথম এটারও প্রথমটা লিখবো না এটার পরেরটা হচ্ছে পঞ্চাশ কিলোমিটার তার মানে বুঝতেই পারছো যে প্রথম থেকে পনেরো কিলোমিটার হচ্ছে ট্রপোসফিয়ার পনেরো থেকে তারপরে পঞ্চাশ হচ্ছে স্ট্র্যাটোসফিয়ার সো আমি এটা আবার লিখে দিই কারণ তুমি বলবো যে ভাই তো লিখাই নেই এই জন্য আমি লিখে দিলাম যে পনেরো থেকে
পরেরটা এখান থেকে শুরু হবে তাই তো তাহলে দেখো এটা কত পনেরো থেকে পঞ্চাশ তাহলে ভাই বলো তো এটা কত হবে পঞ্চাশ থেকে শুরু তাই না যেখানে শেষ পরেরটা সেখান থেকে শুরু পঞ্চাশ থেকে পঁচাশি কিলোমিটার আর এই যে লাস্টে যেটা আছে থার্মোস্ফিয়ার এটা হচ্ছে অনেক বেশি পঁচাশি থেকে বাকি যা আছে পুরোটা পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত তোমাকে ভাই আরেকবার একটা কথা বলে রাখি এই যে লাস্টে যে স্তরটা লাস্টে যে অঞ্চলটা যাকে বলা হয় থার্মোস্ফিয়ার তুমি এটা কখনোই ভুল করবে না যে এই থার্মোস্ফিয়ার অঞ্চলের মধ্যেই যে গ্যাসগুলো থাকে গ্যাসের অণুগুলো থাকে ওরা আয়নিত অবস্থায় থাকে ধনাত্মক আয়ন এবং অনেক ধরনের আয়নিত অবস্থায় থাকে এই জন্য এই অঞ্চলটার আরেকটা নাম হলো ভাইয়া আয়নোস্ফিয়ার কারণ কি কারণ এখানে তাপমাত্রা এত বেশি এত বেশি তাপমাত্রা যে এগুলো গ্যাসের অণুগুলো আয়ন হিসেবে থাকে এই জন্য এর নাম হচ্ছে আয়নোস্ফিয়ার তাহলে আমরা মোটামুটি অঞ্চলগুলো পড়ে ফেললাম ভাইয়ের সাথে একটু সবাই চিন্তা করো কি বললাম জিরো থেকে পনেরো পনেরো হচ্ছে টপোস্ফিয়ার অনেক বই আবার নতুন রেশনের বই দেখে বারো লেখা থাকতে পারে তো আমরা যখন পরবর্তীতে আবার আমাদের সলভিং সলভ ক্লাস হবে আমরা সেখানে দেখব যে আমাদের লেটেস্ট এডিশন বইটাতে কি এসেছে এখন পর্যন্ত পনেরো আছে ভাই পনেরো লিখেছি যদি আবার চেঞ্জ করে আবার বারো দিয়ে দেয় কারণ একাধিক বই একাধিক রকম লেখা আছে ঠিক আছে আমরা আপাতত পনেরোই পড়ছি সলভ ক্লাসে আবার একটা ফাইনাল খুব ফাইনালভাবে আমরা দেখে দিই বলে দিব যে আসলে আমাদের নতুন এডিশনের বই কী আসছে তাহলে কী বললাম প্রথমে জিরো থেকে পনেরো এটা হচ্ছে টপোস্ফিয়ার পনেরো থেকে পঞ্চাশ স্ট্যাটোস্ফিয়ার পঞ্চাশ থেকে পঁচাশি কি সেটা ম্যাসোস্ফিয়ার পঁচাশি থেকে বাকি পুরোটা এটা হচ্ছে থার্মোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ার খুব সিরিয়ালি পড়বো বা আমরা চাইলে লাস্টে এটা মনে রাখতে পারি পনেরো পঞ্চাশ পঁচাশি পাঁচশো তাহলে আমাদের যেন মনে রাখা আরও সহজ হবে কি বললাম পনেরো পঞ্চাশ পঁচাশি পাঁচশো তাহলে আমি যদি মনে রাখি টপোস্ফিয়ার পনেরো স্ট্যাটোস্ফিয়ার পঞ্চাশ ম্যাসোস্ফিয়ার পঁচাশি ওইটা পাঁচশো তো সিরিয়ালি পনেরো পঞ্চাশ পঁচাশি পাঁচশো বাস এভাবে পড়লেও আমার জন্য মনে রাখা খুবই সহজ এবার আসি ভাইয়া চাপের কথায় এটা কি ভাইয়া পড়ানোর দরকার আছে আমি একটুকে বলেছি যতই তুমি উপরের দিকে যাবা চাপ কি বাড়বে নাকি কমবে চাপ কমবে ভেরি গুড তোমরা সবাই পারো আমি জানি কারণ একটু আগেই বলেছি যতই উপরে যাবা চাপ কমবে তো দেখো ভাইয়া এখানেও চাপ কমবে কমতে থাকবে এখানেও কমতে থাকবে এখানেও কমতে থাকবে এখানেও কমতে থাকবে সবগুলো সেম এখন কেউ কি বলতে পারবে দেখো তো পনেরো কিলোমিটার যখন হয় তখন চাপের মানটা কমে কত হয় ভাইয়া কিন্তু একটু আগে দেখিয়েছি যখন ভূমি বা সমুদ্র সমতল ছিল তখন ছিল সাতশো ষাট মিলিমিটার যখন পনেরো কিলোমিটার উচ্চতায় গিয়েছি তখন সেটা কমে কত হয়েছিল মনে আছে তোমাদের একশো মিলিমিটার মার্কারি তাই না একটু আগেই কিন্তু ভাইয়া দেখিয়েছি ওকে তাহলে মোটামুটি আমাদের এটা ক্লিয়ার চাপের কাহিনী আমাদের শেষ এবার আসি তাপমাত্রা এটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তাপমাত্রার ক্ষেত্রে ভাই তোমাকে একটা শর্টকাট লিখে দিচ্ছি আমরা শর্টকাটটা থেকেই পড়ব মনে রাখবা তাপমাত্রা প্রথমে কমবে এরপরে বাড়বে এরপরে আবার কমবে এরপরে আবার বাড়বে খুবই সুন্দর সিস্টেম প্রথমে কমবে এরপরে বাড়বে এরপরে কমবে এরপরে বাড়বে তাহলে বাস আমি যদি এই প্যাটার্নে পড়ি আমার জন্য মনে রাখা খুবই সহজ প্রথমে ভাইয়া এই যে কমতে থাকবে কমতে কমতে দেখা গেছে যে বারো কিলোমিটারে গিয়ে দেখা যায় কমে তাপমাত্রা হয়ে যায় মাইনাস পঞ্চান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস আবার যখন বাড়া শুরু করে দেখা যায় এখান থেকে বাড়তে 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 হয়ে যায় প্লাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস আবার এখানে কেউ কমবে তাহলে কমতে 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 দেখা যায় মাইনাস তিরানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর আবার বাড়ে বেড়ে অনেক বেশি হয়ে যায় চারশো পাঁচশো এক হাজার অনেক বেশি হয়ে যায় সো এটা হচ্ছে তাপমাত্রা অনেক বেশি অনেক বেশি তাপমাত্রা কারণ বাড়তে বাড়তে অনেক বেশি বেড়ে যায় সো এই জন্য এটা নাম হচ্ছে থার্মোস্ফিয়ার কারণ থার্মোমিটার দিয়ে আমরা তাপমাত্রা মাপি তাই না তাহলে আমরা ধারণা করতে পারি যে তাপমাত্রা যেখানে অনেক বেশি সেটা থার্মোস্ফিয়ার খুবই ইজি এবং এত বেশি তাপমাত্রা যে গ্যাসের অণুগুলো আয়ন হয়ে যায় এই যে আয়নোস্ফিয়ার বলে এই জন্য ক্লিয়ার আমরা এখন দেখো এই যে তাপমাত্রা কমছে বাড়ছে কমছে বাড়ছে এই তিন নাম্বার যে ধাপটা ম্যাসোস্ফিয়ার এখানে দেখো তাপমাত্রা কমে কত হয়ে গিয়েছে মাইনাস অনেক ঠান্ডা তাই না অনেক ঠান্ডা সো যদি পরীক্ষা আসে যে কোন অঞ্চলে বায়ুমণ্ডল শীতলতম অবস্থায় পৌঁছায় সবচেয়ে ঠান্ডা অবস্থায় পৌঁছায় উত্তর কি ভাইয়া উত্তর হচ্ছে ম্যাসোস্ফিয়ার তাহলে আমি লিখে দিলাম শীতলতম আমরা আসলে সবাই বুঝে গিয়েছি এবং সবাই ইনশাল্লাহ অ্যান্সার করতে পারবো তাই না শীতলতম তাহলে কোন অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলো বা গ্যাসের মিশ্রণগুলো সবচেয়ে ঠান্ডা হয় বা সবচেয়ে শীতল হয় উত্তর হচ্ছে ভাইয়া ম্যাসোস্ফিয়ার এখন আমরা পড়ব এই যে অঞ্চলগুলো এগুলোর ব্যবহার কি এগুলোর মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে এই সব 
এখন তাহলে ভাইয়া এই যে বায়ুমণ্ডল এটার যে মিশ্রণগুলো এই মিশ্রণগুলোকে আমরা আসলে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি কোন দুই ভাগে আমরা এই প্রথম তিনটা অঞ্চল দেখো ট্রপোস্ফিয়ার স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ম্যাসোস্ফিয়ার এই তিনটা অঞ্চলে যে মিশ্রণ থাকে সেটা হচ্ছে সমসত্ব মিশ্রণ খুব সুন্দর করে ভালোভাবে সবগুলো সকল পরিমাণ অনুযায়ী ভালোভাবে মিশ্রিত থাকে এটাকে বলে সমসত্ব মিশ্রণ আর যে লাস্টেরটা এখানে এত বেশি তাপমাত্রা যে কেউ কাউকে মান্না করে না খুব ভালো করে মিক্সও থাকে না এটা হচ্ছে অসমসত্ব মিশ্রণ অসমসত্ব মিশ্রণ তাহলে প্রথম তিনটা খুব সুন্দর সিস্টেম মানে এটা হচ্ছে সমসত্ব মিশ্রণ লাস্টে একটা হচ্ছে অসমসত্ব মিশ্রণ এই সমসত্ব মিশ্রণকেই ভাইয়া বলা হয় দেখবা হোমোস্ফিয়ার হোমো স্ফিয়ার হোমো মানে একই ভালোভাবে মিক্স হয়েছে আর অসমসত্ব ভালোভাবে হয় নাই দেখছো আয় এটার নাম হচ্ছে ভাইয়া হ্যাটারোস্ফিয়ার হ্যাটারো মানে হচ্ছে ভিন্ন মিলে নাই কারোর মধ্যে মিল না থাকাটাই হচ্ছে হ্যাটারো সম্পর্ক হেইট হেট মানে ঘৃণা না একই হ্যাটারো মানে হচ্ছে মিল নাই মিক্স কোনো দেখতে একরকম হবে না বাট হোমো মানে খুব সমান মিক্স সো হোমোস্ফিয়ার এবং হ্যাটারোস্ফিয়ার তাহলে আমরা যদি বলা হয় যে আমরা এই গ্যাস মিশ্রণকে কয় ভাগে ভাগ করতে পারি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে হোমোস্ফিয়ার আর একটা হচ্ছে হ্যাটারোস্ফিয়ার হোমো মানে একই সো সমসত্ব মিশ্রণ খুব ভালো মিশ্রণ আর অসমসত্ব মানে খুব ভালোভাবে মিক্স হয় নাই এটা হচ্ছে হ্যাটারোস্ফিয়ার ক্লিয়ার এখন ভাইয়া প্রত্যেকটারই কি আছে দুইটা করে উপাদান আছে একটা হচ্ছে মুখ্য উপাদান একটা গৌণ উপাদান মানে প্রত্যেকটারই কিছু মেইন কিছু গৌণ এখন মুখ্য উপাদান কোনগুলা আমি তোমাকে আগেই বলে রাখি ভাইয়া এই যে প্রথম দিকে যে টপিকগুলো এখানে একটু পড়া একটু বেশি তবে হ্যাঁ তুমি যদি ভাইয়া এই পড়াগুলো পড়ে ফেলো তাহলে দেখবা পরবর্তীতে এই চ্যাপ্টারের প্রেশার তোমার অনেক কমে যাবে কারণ পরে পড়াগুলো অনেক ইজি অনেক ছোট অনেক অল্প অল্প করে ভাই পড়াবো এবং সেটা পড়লেই তোমার হয়ে যাবে বাট এই জায়গাতে তোমার একটু সময় দিতে হবে এবং আমি তোমাকে এমনভাবে পড়াচ্ছি যেন ইনশাল্লাহ তুমি পড়াটা ক্লাসের মধ্যেই ম্যাক্সিমাম পড়া তুমি বুঝে ফেলো এবং টেকনিক্যালি এইভাবে এইভাবে যদি তুমি ভাগ করে পড়ো তুমি দেখবে পড়াটা পড়তেও তোমার কম সময় লাগবে সো আমাদের টার্গেট কিন্তু কম সময়ে একটু বেশি আয়ত্ত করার চেষ্টা করা ইনশাল্লাহ ভাইয়া কিন্তু সেই অনুযায়ী তোমাকে পড়াচ্ছি তোমার সবাই জাস্ট একটা কাজ অবশ্যই করতে হবে একে ফলো করতে হবে এবং যেভাবে যেভাবে পড়াচ্ছি তুমি বাসায় ঠিক সেভাবে পড়বা সেভাবে মুগস্থ করবা সেভাবে বুঝবা তাহলে তোমার পড়তে সময় কম লাগবে কি বললাম ভাইয়া যে দুইটার প্রত্যেকটার মধ্যে কি আছে মুখ্য উপাদান এবং গৌণ উপাদান তাই না মুখ্য এবং গৌণ এখন দুইটার মধ্যে সেম দুইটার মধ্যেই মুখ্য উপাদান আছে এবং গৌণ উপাদান আছে গৌণ মানে হচ্ছে যেটা আসলে কম পরিমাণে থাকে আর মুখ্য মানে যেটা আসলে বেশি পরিমাণে থাকে এখন ভাইয়া হোমোস্ফিয়ার তো আমরা বুঝি তাই না আমাদের যে যে ট্রপোস্ফিয়ার স্ট্রেটোস্ফিয়ার ম্যাসোস্ফিয়ার মানে আমরা যেগুলো আসলে দেখি আমরা যে অঞ্চলে থাকি ট্রপোস্ফিয়ার তুমি বলো তো ভাইয়া এখানে সবচেয়ে বেশি কোন গ্যাসটা থাকে ভাইয়া কিন্তু ক্লাসে শুরুতেই পড়িয়েছি সবচেয়ে বেশি থাকে নাইট্রোজেন গ্যাস তাই না কত পার্সেন্ট ওই যে সেভেন্টি এইট পার্সেন্টের কাছাকাছি সেভেন্টি আমি এটাই লিখলাম এরপরে সবচেয়ে বেশি কোনটা থাকে অক্সিজেন গ্যাস প্রায় টোয়েন্টি কারেক্ট হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট নাইন ফোর পার্সেন্ট আমরা যদি ওটা কঠিন হয় মনে রাখতে না পারি আমরা এটাই পড়বো টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে বাস এই দুইটাই হচ্ছে আমাদের হোমোস্ফিয়ারের মুখ্য উপাদান বাকি যা আছে সব কি গৌণ উপাদান তাহলে তোমাকে যদি পরীক্ষায় আমি বলি ভাইয়া বলো তো কার্বন ডাইঅক্সাইড এটা কি ধরনের উপাদান তুমি বলবো গৌণ উপাদান কারণ এই দুইটার মধ্যে পড়ে না তোমাকে আমি বললাম ভাইয়া বলো তো আর গুণ গ্যাস কী উপাদান গৌণ উপাদান কারণ এটার মধ্যে পড়ে না সবাই ক্লিয়ার ক্লিয়ার এখন আসি আমরা অসমসত্ব মিশ্রণ বা হ্যাটারোস্ফিয়ার এটারও মুখ্য উপাদান আছে গৌণ উপাদান আছে তো এটার মুখ্য এবং গৌণ পড়ার ক্ষেত্রে আমরা একটা টেকনিক ফলো করব এখানে এটার যে গৌণ উপাদান সবাই হচ্ছে আয়ন সবাই কি আয়ন তুমি বইটা খুলে দেখতে পাবা সব আয়ন দেবো এন টু প্লাস এরপরে দেখা আছে ও টু প্লাস ও প্লাস এনও প্লাস মানে মোটামুটি যত ধরনের আয়ন আমি এখানে আয়ন পাবো সবাই পাবো সবগুলোকে পাবো গৌণ উপাদান হিসেবে কম পরিমাণ হিসেবে আর মুখ্য উপাদান কি যেগুলো আয়ন না যেমন ধরো ভাইয়া এখানেও মুখ্য উপাদান নাইট্রোজেন অক্সিজেন এই দুইটা থাকবেই আরও কি আছে এই যে অক্সিজেনের ছোট ভাই ও এন এবং ও মিলে এনও এরপরে আমরা জানি যে পর্যায় সারণীতে প্রথম মূলটা কোনটা হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের পরে দ্বিতীয় মূল কোনটা হিলিয়াম সো ওরা থাকবে ক্লিয়ার আর এদের প্রত্যেকের আয়ন থাকবে এখানে তাহলে দেখো ভাইয়া লিখেছি এন টু প্লাস এই তো এন টু এন টু প্লাস ও টু ও টু প্লাস ও ও প্লাস এনও এনও প্লাস তাহলে হাইড্রোজেন তাহলে থাকবে হাইড্রোজেন প্লাস হিলিয়াম তাহলে এখানে থাকবে হিলিয়াম প্লাস সো প্রত্যেকটা গ্যাস এখানে যারা
দুজনের মুখ্য উপাদান কি দুজনের মুখ্য উপাদানের মধ্যে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন কি কমন না সো নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন কি সবার জন্য কমন কারণ আমরা জানি আসলেই আমাদের বায়ুমণ্ডলে এদের পরিমাণ অনেক বেশি দ্যাটস হোয়াই মুখ্য উপাদান হিসেবে ওরা কমন নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন বাট ওখানে দেখো এই যে এই যে তোমার অসমসত্ব মিশ্রণ বা হ্যাট্রোস্ফিয়ারের মধ্যে দেখো এই দুইটা ছাড়াও আরও কিছু গ্যাস আছে এটা আমরা এমনিতে অ্যান্সার করতে পারবো তাই না নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন এই দুইটা মিলে কি হয় এন ও অক্সিজেন একটা ও আর পর্যসারণের প্রথম দুইটা মূল হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম বাস আমার তাহলে এতটুক পড়া হয়ে যাবে এখন আমরা পড়বো এই প্রত্যেকটা অঞ্চলের কিছু স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য তাহলে ভাইয়া কাজে প্রথমটা হচ্ছে টপোস্ফিয়ার তোমাকে ভাইয়া বলেছি যে টপোস্ফিয়ারের মধ্যেই কিন্তু আমরা থাকি এখন এই টপোস্ফিয়ারের কিছু স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য আছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম কথা হচ্ছে এখানেই কিন্তু এই যে ঝড় ঝঞ্ঝা যা আছে সব ঘটে টপোস্ফিয়ারে এই জন্য টপোস্ফিয়ারকে বলা হয় ক্ষুব্ধ মণ্ডল ক্ষুব্ধ মণ্ডল কারণ সারাদিন কিন্তু এখানে সারাদিন বলতে বছরের অনেক বেশিরভাগ সময়ে কিন্তু কোথাও না কোথাও ঝড় ঝঞ্ঝা ঘটে সো টপোস্ফিয়ারের মধ্যেই এই ঝড় ঝঞ্ঝা ঘটে এই জন্য এটাকে বলা হয় ক্ষুব্ধ মণ্ডল ঝড় ঝঞ্ঝা বা প্রাকৃতিক যে কোনো বিপর্যয় ঠিক এখন এই টপোস্ফিয়ারের মধ্যে আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই টপোস্ফিয়ার দিয়ে বিমান চলাচল করে তাহলে পরীক্ষায় আসার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট স্টার মার্ক যে বিমান চলাচল করে কোন স্তর দিয়ে উত্তর হচ্ছে টপোস্ফিয়ার দিয়ে এবার আসি আমরা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের কথায় দেখো ভাইয়া ওই যে টপোস্ফিয়ারের মধ্যে ঝড় হয় বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে এই জন্য এটাকে আমরা বলি ক্ষুব্ধ মণ্ডল মানে সারাদিন ঝামেলা কিন্তু স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এটার মধ্যে তো ঝড় টর হয় না সো এটা শান্ত থাকে এই জন্য ভাইয়া এটা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারকে বলা হয় শান্ত মণ্ডল কারণ কি এটা শান্ত থাকে এই জন্য শান্ত মণ্ডল এখন এই যে শান্ত মণ্ডল বললাম স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এটার তাহলে স্পেশাল বৈশিষ্ট্য কি এখানে থাকে ভাইয়া ওজন স্তর আমরা যে পড়ি ওজন স্তরের কথা ও থ্রি যেটা ইউভি রশ্মিকে প্রতিফলিত করে তাই না ইউভি রশ্মিকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না সেই ওজন স্তর থাকে কোথায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ইউভি রশ্মি কিন্তু ভাই আমাদের জন্য খুবই ডেঞ্জারাস খুবই ডেঞ্জারাস আমি একটু পরে বলবো এবার আসি ভাইয়া ম্যাসোস্ফিয়ার এটা তো আমরা পড়েছি এটা হচ্ছে সবচেয়ে শীতলতম সবচেয়ে শীতলতম তাপমাত্রা কমতে কমতে মাইনাস নাইনটি থ্রি থেকে পৌঁছায় তাই না সো সবচেয়ে শীতলতম এবার আসি ভাইয়া থার্মোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ার তোমাকে ভাই এর আগেও বলেছি যে আয়নোস্ফিয়ার কেন কারণ এখানে আয়নে পরিণত হয় এত বেশি তাপমাত্রা যে এরা আয়নে পরিণত হয় তুমি কি জানো ভাইয়া এই থার্মোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ারের পরে আরও একটা স্ফিয়ার আছে আরও একটা অঞ্চল আছে ওইখানে তাপমাত্রা আরও অনেক বেশি ওইটাকে বলা হয় অ্যাক্সোস্ফিয়ার অ্যাক্সোস্ফিয়ার ওখানে তাপমাত্রা আরও অনেক বেশি ওইটাকে আমরা কি বলবো অ্যাক্সোস্ফিয়ার তাহলে পরীক্ষাটা যদি আসে যে থার্মোস্ফিয়ারের চেয়েও তাপমাত্রা বেশি কোথায় তাহলে আমি কী দেখাবো অ্যাক্সোস্ফিয়ার কারণ এখানে তাপমাত্রা অনেক বেশি ক্লিয়ার এখন আসি ভাইয়া এই থার্মোস্ফিয়ারের কাজ কি এই যে থার্মোস্ফিয়ার এইটার নিচের অংশটাকে বলে আমি লিখে দিচ্ছি দেখো এই থার্মোস্ফিয়ারের নিচের অংশকে বলে এটা কিন্তু তোমাদের বই নাই সবাই এটা ভালো করে লিখে নিবা নিচের অংশকে বলে ক্যানেলি ক্যানেলি হেভিসাইড হেভিসাইড স্তর এটার কাজ কি ভাইয়া এটা বেতার তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত করে সো এটাই হচ্ছে আমাদের থার্মোস্ফিয়ারের মেইন কাজ আপাতত যে এটার যে নিচের অংশ এটাকে কি বলা হয় ক্যানেলি হেভিসাইড স্তর এটার কাজ কি এটা বেতার তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে ভাইয়া এই যে চার নাম্বার যেটা ছিল থার্মোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ার এর গুরুত্ব কি পড়লাম প্রথম যেটা পড়লাম যে ক্যানেলি হেভিসাইড স্তর থাকে নিচের অংশে এবং এটা কি করে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত করে আরও দুইটা ইম্পর্টেন্ট গুরুত্ব আছে সেটা হচ্ছে প্রথমটা যে এই অঞ্চলে মেরু জ্যোতির সৃষ্টি হয় মেরু জ্যোতির সৃষ্টি হয় তাহলে এটা হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অ্যান্ড লাস্ট এটা তোমরা সবাই আমরা অনেক মজা করে পড়ি যে আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র কোথায় আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র এটা হচ্ছে এই অঞ্চলে সো আমাদের কিন্তু তিনটা অবজেক্টিভই কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই তিনটা একটাও কিন্তু আমাদের এই বই নাই এটা অন্য বই থেকে ভাই লিখে দিয়েছি তাহলে আমরা অবশ্যই তিনটা পয়েন্ট ভালো করে লিখে নিব 
এখন ভাই আমরা আগের পড়াটা কিন্তু আবার খেয়াল করি আমরা তিনটা অঞ্চল পড়েছিলাম আমি তোমাদেরকে লিখেছিলাম কি হোমোস্ফিয়ার হোমোস্ফিয়ার মানে কি ছিল সমসত্ব মিশ্রণ তাই না আচ্ছা এখন আমি যদি বলি ভাইয়া এই হোমোস্ফিয়ারটা কতটুকু অঞ্চল জুড়ে থাকে লক্ষ্য করো মনে আছে তোমাদেরকে শুরুতে পড়িয়েছি পনেরো পঞ্চাশ পঁচাশি সো এই হোমোস্ফিয়ারটা হচ্ছে আমি বলতে পারি যে পঁচাশি কিলোমিটার পর্যন্ত প্রথম পঁচাশি কিলোমিটার পর্যন্ত তাহলে এই যে হ্যাটারোস্ফিয়ার এটা কি হবে পঁচাশি থেকে শুরু করে বাকি যা আছে তাই না বাকি যা আছে সবই হচ্ছে আমাদের হ্যাটারোস্ফিয়ার এখন এই পড়াটা অন্য একটা বই আছে সেজন্য ভাই এটা আলাদা করে লেখাচ্ছি সবাই ভালো করে খেয়াল করো এই যে হোমো হোমো মানে সেম সেম মানে সম সেম সো সমমণ্ডল আর ওইটাকে বলে হ্যাটারো হ্যাটারো শব্দের মানে হচ্ছে সমান না বিষম সো বিষমমণ্ডল এখন এই সমমণ্ডলে কি কি গ্যাস থাকে আমি পড়ে ফেলেছি বিষমমণ্ডলের একটা পার্সেন্টেজ আছে একটা পরিমাণ আছে এটা আমার খুব ইম্পর্টেন্ট বিষমমণ্ডলকে আমরা ভাগ করতে পারি পারমাণবিক প্রথম প্রথমটা হচ্ছে পারমাণবিক নাইট্রোজেন স্তর এরপর একটা হচ্ছে পারমাণবিক পারমাণবিক অক্সিজেন স্তর এরপর একটা হচ্ছে ভাইয়া হিলিয়াম স্তর হাইড্রোজেন স্তর চারটা অঞ্চল ভাগ করতে পারি প্রথমটা যেটা নাইট্রোজেন স্তর এটা শুরু হচ্ছে এই যে পঁচাশি থেকে শুরু ঠিক এখানে সেম পঁচাশি থেকে দুইশো কিলোমিটার পর্যন্ত এরপরে যেটা ভাইয়া অক্সিজেন স্তর এটা কত এটা হচ্ছে দুইশো থেকে শুরু করে এগারোশো কিলোমিটার পর্যন্ত এরপরটা কত এগারোশো থেকে শুরু করে ভাইয়া পঁয়ত্রিশশো কিলোমিটার পর্যন্ত সিরিয়ালি তাই না খুব সুন্দর একটার পর একটা একটার পর একটা একটা এটা এরপর লাস্টে হচ্ছে পঁয়ত্রিশশো থেকে দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত সো আমাদের মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যেটা আসলে আমাদের হাজারের সেরে বইয়ে নাই সো আমরা সবাই চেষ্টা করব এই জায়গাটা বইয়ের মধ্যে লিখে নিতে এই জন্য ভাই এটাকে আলাদা করে পড়িয়েছি সমমণ্ডল এবং বিষমমণ্ডল একই কথাই কিন্তু সম মানেই কিন্তু হোমো হোমোস্ফিয়ার আর বিষম মানেই কিন্তু ভাইয়া হ্যাটারো তাই না বিষম মানেই হ্যাটারো সো ওই যে হ্যাটারোস্ফিয়ার এটা মানেই বিষমমণ্ডল বাস আমি এটা আর একটু ক্লিয়ার করে নিলাম আমাদের পড়া আর একটু ভালো মতো পড়া হলো অ্যান্ড সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় এটা যেহেতু বইয়ে নাই আমি এটাকে আলাদা করে অবশ্যই বইয়ে লিখে নিব এখন তাহলে ভাইয়া তোমাদেরকে প্রশ্ন করি দেখি সবাই পারো কি না একটু চিন্তা করে দেখো আমরা বায়ুমণ্ডলের কোন অঞ্চলে থাকি টপোস্ফিয়ার এটা না এটা বা কোনটা দিয়ে বিমান চলে আমরা সবাই পারবো যে আমরা থাকি কোথায় আমরা থাকি টপোস্ফিয়ার অঞ্চলে তাই না এবং দেখি বলত চিন্তা করে এখানে কি তাপমাত্রা কি বাড়তে থাকবে নাকি কমতে থাকে বাড়ে নাকি কমে আমি যে তোমাকে লিখেছিলাম সবাই খেয়াল করো লিখেছিলাম কমবে এরপরে বাড়বে এরপরে কমবে এরপরে বাড়বে তাহলে আমি যদি ওই প্যাটার্নে পড়ি তাহলে আমার কিন্তু আর মনে রাখা কষ্ট হবে না কমবে বাড়বে কমবে বাড়বে তাহলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে টপোস্ফিয়ার কি হবে তাহলে উত্তর হচ্ছে কমবে এখন আর একটা কথা বলে রাখি ভাই এই যে তাপমাত্রা কমবে কতটুকু করে কমবে দেখা গিয়েছে যে প্রতি কিলোমিটারের জন্য প্রায় সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস আসলে অ্যাকচুয়াল মানটা হচ্ছে যে প্রতি কিলোমিটারের জন্য সাড়ে ছয় ডিগ্রি করে কমে প্রতি কিলোমিটারের জন্য প্রতি এক কিলোমিটার উপরে গেলে উপরে যদি তুমি যাও তাপমাত্রা কত কমবে ছয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটাকে আসলে আমাদের বইয়ে সেভেন ডিগ্রি বলেছে কোনো সমস্যা নেই একই কথাই এত করে কমবে সো তুমি যতই উপরে যাবা টপোস্ফিয়ারের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা এতটুকু করে কমবে এখন তোমাকে আমি আরেকটা প্রশ্ন করি ভাই বলতো কোথায় ওজন স্তর থাকে ভেরি গুড ছয় পারো স্ট্র্যাটোসফিয়ারে আমরা জাস্ট পড়াটাকে রিভিশন দিচ্ছি এখন পরীক্ষা আসলে কোথায় বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় এই যে লাস্টে পড়েছিলাম এই অঞ্চলে সো বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় কোথায় এ অঞ্চলে কোনটাকে কোথায় তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে এই তো এটা ম্যাসোসফিয়ারে শীতলতম তাই না বাস আমাদের অঞ্চলগুলো মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ একেবারেই ক্লিয়ার এখন আমরা পড়ব এই যে আমরা বায়ুমণ্ডলে আছি এই বায়ুমণ্ডলে আসলে গুরুত্বটা কি তুমি লক্ষ্য করো ভাইয়া এই বায়ুমণ্ডলে যে নাইট্রোজেন গ্যাস আছে এই নাইট্রোজেন গ্যাসটা আসলে মেনলি কী কাজ করে অবশ্যই গাছপালার জন্য নাইট্রোজেন প্রয়োজন অ্যান্ড এটার একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে এটা আমাদের যে বিভিন্ন আমাদের যে আশেপাশের বিভিন্ন ধরনের দহন প্রক্রিয়া হয় এই দহন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে নাইট্রোজেনের ইম্পর্টেন্স হচ্ছে এটা দহন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবে এখন ভাই বলো তো অক্সিজেনের কাজ কি সবাই পারি আমরা অক্সিজেন দিয়ে আমরা আমাদের শোষণ করে থাকি তাই না আমাদের যে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন তাহলে ভাই কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রয়োজন কি এই যে গাছপালা যে সালস কনসেশন করে আমরা সবাই পারি কিন্তু ভুলে যাই আর কি ওই সময় খেয়াল থাকে না গাছপালা যে সালক সংশ্লেষণ করে তার জন্য প্রয়োজন কার্বন ডাই অক্সাইড সো এই যে তিনটা মেইন উপাদান বায়ুমণ্ডলে তাদেরকে নিয়ে আমরা পড়ে ফেললাম এখন
সেটা হচ্ছে তাপমাত্রাকে মেনটেন করা আমরা কি জানি আমাদের পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কত কেউ কি বলতে পারবো চিন্তা করে দেখি তো আমরা আমাদের পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কত আমাদের এই যে বায়ুমণ্ডল এটা আছে বলেই পৃথিবীর তাপমাত্রা হচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা পনেরো দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাই কিন্তু পৃথিবীর একবারে গড় তাপমাত্রা তাহলে এই পনেরো দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা গড় তাপমাত্রা বলেই কিন্তু ভাই আমরা আসলে বেঁচে আছি তাই না কিন্তু যদি বায়ুমণ্ডল না থাকতো যদি বায়ুমণ্ডল না থাকতো নাই তাহলে কি অবস্থা হতো তখন দেখা যেত যে পৃথিবীর তাপমাত্রা হয়ে গিয়েছে গড় তাপমাত্রা মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস সো বুঝতেই পারছ ওই অবস্থায় আমাদের কিন্তু থাকা সম্ভব ছিল না বাঁচতে পারতাম না সো বায়ুমণ্ডল খুব ইম্পর্টেন্ট এবং বায়ুমণ্ডল আছে বলেই পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কত পনেরো দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা সম্ভবত আমাদের এই হাজার সারের বই নাই আমরা তথ্যগুলো আলাদা করে লিখে নিব এখন এই যে বায়ুমণ্ডল ভাইয়া পৃথিবীতে আছে তাই না তুমি দেখেছ যে সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আসে প্রতিফলিত হয় বিকিরিত হয় আমরা কিন্তু আকাশে খুব সুন্দর আকাশ দেখি তাই না এই বায়ুমণ্ডলের কারণেই কিন্তু ভাইয়া আকাশে নীল রঙের চাঁদোয়া সৃষ্টি হয় খুব সুন্দর একটা পরিবেশ আকাশে তাই না নীল রঙের চাঁদোয়া সৃষ্টি হয় তাহলে পরীক্ষায় যদি আসে যে নীল রঙের যে চাঁদোয়া সৃষ্টির জন্য কে দায়ী উত্তর হচ্ছে বায়ুমণ্ডল দায়ী এরপর যদি আসে বায়ুমণ্ডলে যদি না থাকতো আমাদের গড় তাপমাত্রা কত হতো মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস বায়ুমণ্ডল আছে বলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কত পনেরো দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস নাইট্রোজেনের প্রধান কাজ কি বলতে পারি দহন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবে অক্সিজেনের কাজ তো বুঝতে পারছি শোষণ আর কার্বন ডাই অক্সাইড গাছপালা শালক সংশ্লেষণ ওয়েল রাইট নাও আমরা পড়ব ইউভি রশি আমরা সবাই কিন্তু মোটামুটি গুণগত রসায়ন চ্যাপ্টার থেকে হয়তো বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা পড়ে ফেলেছি ভাই কিন্তু পড়িয়েছি ওই চ্যাপ্টারে তাহলে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব ওই গুণগত রসায়ন থেকে পড়ে ফেলার জন্য তাও ভাই একটু লিখে দিচ্ছি কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দশ থেকে তিনশো আশি নানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য এখন এই ইউভি রশিটা আসলে আমার জন্য ভালো নাকি খারাপ আমরা বুঝতেই পারছি ইউভি রশি আমাদের জন্য খুবই খারাপ কেন প্রথম কথা হচ্ছে এই ইউভি রশি তোমার শরীরে ভাইয়া ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে খুবই ডেঞ্জারাস ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে নাম্বার টু তোমার শরীরে যে বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল প্রক্রিয়া অনেক ধরনের প্রক্রিয়া হয় না মানুষের শরীরে এই বিভিন্ন ধরনের যে বায়োলজিক্যাল প্রক্রিয়াগুলো আছে এই প্রক্রিয়াগুলোকে বিনষ্ট করে ক্ষতি করে সহজ কথা ক্ষতি করবে নাম্বার থ্রি বিভিন্ন যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো আছে বা রাসায়নিক বিক্রিয়া আছে এই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো ভেঙে দিতে পারে বিক্রিয়া ভেঙে দিতে পারে সো এই অনেকগুলো কারণেই ইউভি রশি খুবই ক্ষতিকর এবং এই ইউভি রশির এগেনস্টে কে কাজ করে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করে দিয়েছেন ওজন স্তর ওজন স্তরটা কোথায় থাকে আমরা সবাই পারি সবার একেবারে ছোটস্থ স্ট্র্যাটোসফিয়ার অঞ্চলে তাই না ভাই অনেকবার বলেছি স্ট্র্যাটোসফিয়ার অঞ্চলে থাকে ওজন স্তর এবং এটা কিন্তু এই ইউভি রশিকে প্রতিহত করে এখন এই ওজন স্তরটা কীভাবে প্রতিহত করে ও থ্রি মানে হচ্ছে ওজন স্তর এটার মধ্যে যখন ইউভি রশি এসে পড়ে এই ওজন স্তরটা ভেঙে অক্সিজেন এবং ও এরকম পরিণত করে তো এগুলো কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য বেশি ক্ষতির কারণ না দ্যাটস হোয়াই দেখো ইউভি রশিটারকে শোষণ করে এরকম হয়ে গিয়েছে ক্লিয়ার তাহলে এই অবস্থায় চলে আসে দ্যাটস হোয়াই ইউভি রশিকে শোষণ করে ফেলে অ্যান্ড ইউভি রশিকে শোষণ করে ফেলে বলেই এটা আর আমাদের শরীরে আসতে পারে না আমাদের শরীরে সেটা কোথাও কোনো ক্ষতি করতে পারে না বুঝতে পারছো এটা আল্লাহ তালা কত বড় একটা নিয়ামত আমরা কি সুন্দর করে বেঁচে আছি এখন ভাইয়া এই যে ইউভি রশি এটা কি শুধুমাত্র স্ট্র্যাটোসফিয়ারে শোষিত হয় নাকি অন্য কোথাও হয় হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে ভাইয়া এটা মেনলি এই ইউভি রশিটা মেনলি বা প্রধানত শোষিত হয় থার্মোসফিয়ারে আমরা কিন্তু অনেকেই এটা জানি না বা পড়ি না এটা কিন্তু আমরা সবাই বলি ওজন স্তর ওজন স্তর হ্যাঁ আমরা পরীক্ষা আসলে ওজন স্তর দাগাবো বাট প্রধানত সবচেয়ে বেশি পরিমাণ শোষিত হয় কোথায় থার্মোসফিয়ারে সবচেয়ে বেশি তারপরে কি হয় কিছু পরিমাণ আবার চলে আসে ভিতরে সো যে ভিতরে যেগুলো আসে ওগুলো শোষিত হয় কোথায় ওজন স্তরে সো আলটিমেটলি আমাদেরকে যদি পরীক্ষা আসে যে আমাদেরকে প্রোটেকশন দেয় কে তাহলে আমাদের সবচেয়ে উপরে কে আছে আমাদের কাছাকাছি হচ্ছে ওজন স্তর সো ওজন স্তর যেহেতু আমাদেরকে প্রোটেকশন দিচ্ছে তা আমরা পরীক্ষা হলে আসলে আমরা ওজন স্তরটাই দেখাবো ক্লিয়ার কিন্তু যদি পরীক্ষা হলে এমন আসে যে সবচেয়ে বেশি কথাটা বলে এরকমভাবে যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ইউভি রশি শোষণ হয় কোথায় উত্তর হচ্ছে ভাইয়া থার্মোসফিয়ারের মধ্যে এখন বইয়ের মধ্যে আরেকটা প্রক্রিয়া আছে ভাইয়া সেটা হচ্ছে পরিচলন পরিচলনটা কি জানো তোমাকে ভ
ধরো শীতল বায়ু শীতল বায়ু বা ভারী বায়ু শীতল এবং ভারী বায়ু এটা উপরে আছে সাপোজ উপর থেকে এটা ভূপৃষ্ঠে আসলো ভূপৃষ্ঠ ভাই সূর্যের তাপ পরে ভূপৃষ্ঠটা গরম হয়ে আছে তাহলে শীতল বা ভারী বায়ু যখন উপর থেকে নিচে আসে ভূপৃষ্ঠে আসে তখন সেটা গরম হয় আর আমরা জানি গরম হলে সেটা হালকা হয় গরম হলে হালকা হয় তাহলে হালকা হওয়ার পর কি হয় সে আবার উপরের দিকে চলে যায় না হালকা হয়ে গেছে আমরা জানি যে হালকা জিনিস সবসময় উপরে চলে যায় ভারী জিনিস সবসময় নিচে আসে সো একই সিস্টেমে সে কী হয়েছে গরম হয়েছে হালকা হয়ে গিয়েছে হয়ে যাওয়ার কারণে সে উপরের দিকে চলে যায় সে যখন উপরের দিকে যাবে আবার নতুন করে কিছু শীতল এবং ভারী বায়ু আবার নিচের দিকে নামবে আবার ওরা গরম হবে হালকা হবে হয়ে উপরের দিকে যাবে অন্য বায়ু আবার নামবে আবার উঠবে খুব সুন্দর একটা সাইকেল তাই না ভারী বায়ুগুলো ঠান্ডা বায়ুগুলো নিচে আসবে এসে মাটির সাথে লাগবে লেগে গরম হবে হালকা হবে হালকা হয়ে উপরে দৌড় অন্যরা আবার আসবে এসে আবার উপরে দৌড় সো এই যে সিস্টেমটা এটাকেই বলা হয় ভাইয়া পরিচলন তাহলে এই প্রক্রিয়াটাকেই আমরা বলবো পরিচলন এবং এই পরিচলনটা কেন বেশি ইম্পর্টেন্ট ভাই বলেছি কারণ এই পরিচলন প্রক্রিয়াতেই কিন্তু আমাদের এই যে শিল্প কারখানায় দূষক মিশ্রিত বায়ু স্থানান্তর হয়ে থাকে তাহলে এই যে আমরা শিল্পাঞ্চলের যে দূষক বায়ুগুলো দূষক বায়ু যে মিশ্রণ এগুলোকে যে আমরা আলাদা করে স্থানান্তর করি আমরা এক্ষেত্রে এই যে প্রাকৃতিক যে পরিচলন প্রক্রিয়াটা এটার ধারণাকে কাজে লাগাই তাহলে আমরা জাস্ট শিল্প অঞ্চল ওয়াটার উপর দাগিয়ে ফেলবো বইয়ের মধ্যে বা লিখে রাখবো এখানে শিল্প অঞ্চল তাহলে পরীক্ষার যে দুই ভাইয়া এরকম আসে যে শিল্প অঞ্চলে নিচের কোন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগানো হয় তাহলে আমি খুব ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবো পরিচলন কারণ মাথায় আসবে যে এভাবে যেহেতু পরিচলনটা ঘটে ঠিক এই আইডিয়াটাকে কাজে লাগিয়ে শিল্পে ব্যবহার করা হয় দূষক বায়ুগুলোকে এক জায়গা থেকে আই জায়গায় স্থানান্তর করা হয় আমরা আশা করি সবাই এতটুকু পর্যন্ত যতগুলো পড়েছি এই যে বায়ুমণ্ডলের গঠন এবং উপাদান থেকে প্রত্যেকটা অবজেক্টিভ ইনশাল্লাহ আমরা সবাই অ্যান্সার করতে পারবো সো এখন আমরা পড়বো ভাইয়া ওয়ান পয়েন্ট টু ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস এখান থেকেও কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু অবজেক্টিভ আছে কোনো মতেই কিন্তু আমরা এই অবজেক্টিভগুলো বাদ দিতে পারবো না প্রথমে আছে ভাই আমরা লিখেছি স্থলভাগ এবং সমুদ্রের কথা আমি প্রথম দেখব দিনের বেলার কথা দিনের বেলায় কি হয় আমরা জানি যখন দিনের বেলায় সূর্যের উত্তাপ আসে উত্তাপ আসলে মাটিও উত্তপ্ত হয় পানি উত্তপ্ত হয় কিন্তু মাটি একটু দ্রুত উত্তপ্ত হয় পানি একটু দেরিতে উত্তপ্ত হয় উত্তপ্ত হয় দেরিতে আবার তাপটা ছাড়েও দেরিতে কারণ পানির তাপ ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি আচ্ছা যাই হোক তাহলে স্থলভাগে মাটিটা অনেক বেশি উত্তপ্ত হবে আমরা কি জানি ভাইয়া যখন বাতাস আমি একটু আগে পড়িয়েছি বায়ু যখন উত্তপ্ত হয় সেটা কি ভারী হয় নাকি হালকা হয় একটু আগেই পড়িয়েছি হালকা হয় বায়ু যখন উত্তপ্ত হবে সেটা হালকা হবে পাতলা হয়ে যাবে তাহলে ঘনত্ব কমে যাবে সো এই স্থলভাগের মাটি যখন দিনের বেলায় গরম পড়ে উত্তপ্ত হবে বা গরম হবে তখন এই যে বায়ুটা মাটিতে যখন মিশবে বা লাগবে তখন বায়ুটা হালকা হয়ে যাবে কারণ বায়ুটা যখন গরম হয় বায়ুটা হালকা সো আমি বলতে পারি যে স্থলভাগে কি হবে বায়ুটা হালকা হয়ে যাবে বায়ু হালকা মানে কি ভাইয়া ঘনত্ব কম তাই না এবার আসি সমুদ্রের কথায় আমরা জানি সমুদ্রের মধ্যে কি আছে পানি এবং যখন তাপ পড়ে পানিগুলো কি হয় বাষ্প হয় তাহলে দেখো এখানে যে বায়ু থাকবে এই বায়ুর সাথে অতিরিক্ত কি থাকবে জলীয় বাষ্প কারণ কি সমুদ্রের উপরে তো জলীয় বাষ্প থাকবে এই গরমে পানির থেকে উত্তপ্ত হয়ে জলীয় বাষ্প হচ্ছে সো বায়ুর সাথে জলীয় বাষ্প থাকবে তাহলে মিক্স হয়ে আছে তাহলে এখানে ঘনত্ব অনেক বেশি তাহলে ঘনত্ব বেশি তাহলে ভাই বলো তো এখন বায়ু প্রবাহটা কোন দিক থেকে কোন দিকে হবে তোমরা সবাই পারবো আমি জানি আমরা জানি সবাই যে বেশি ঘনত্ব থেকে বায়ু সব সময় কম ঘনত্বে যায় তাহলে দেখো এখানে বেশি ঘনত্ব কোনটা এটা না তাহলে বায়ু কোথায় করে যাবে এই জায়গা থেকে এই জায়গাতে এইটা হবে বায়ু প্রবাহ বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বে এই বায়ু প্রবাহটা ঘটবে এটাকে বলা হয় সমুদ্র বায়ু প্রবাহ সমুদ্র বায়ু প্রবাহ ক্লিয়ার তাহলে যদি পরীক্ষা আসে দিনের বেলায় কি ধরনের বায়ু প্রবাহ ঘটে উত্তর হচ্ছে সমুদ্র বায়ু প্রবাহ তাহলে ভাইয়া উল্টা যদি তোমাকে আমি বলি তাহলে বলো তো ভাইয়া রাতের বেলায় কি ঘটে উল্টা সমুদ্রের উল্টা হচ্ছে স্থল তাহলে স্থল বায়ু প্রবাহ দিনের বেলা যদি এরকম হয় রাতের বেলা উল্টা হবে সো আমি রাতের বেলা বলতে পারি উল্টা উল্টা হবে বাস আমার আমার এটা অ্যান্সার করা খুবই সহজ এখন আসি ভাইয়া ঘূর্ণিঝড়টা কখন হয় ধরো ভাইয়া এখানে ঘনত্ব কমতে কমতে অনেক বেশি কমে গেল তাহলে আমি এটা মুছে তোমাকে লিখে দিই যে ঘনত্ব অনেক বেশি কমে গেল এগুলো মুছে দিই তাহলে কি বললাম যে ঘনত্ব কমতে কমতে অনেক বেশি কমে গেল অনেক কম ঘনত্ব কারণ কি ভাইয়া তাহলে বুঝতে পারছো যখন তুমি অনেক বেশি তাপমাত্রা দিবা 
অনেক বেশি তাপ দিয়ে গরম করবা যত বেশি গরম করবা তত হালকা হবে তত ঘনত্ব কমবে তাহলে তাপমাত্রা তুমি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছো অনেক বাড়াচ্ছ তাহলে এখানে কী হবে ঘনত্ব অনেক কমে যাবে কারণ বাতাসটা অনেক হালকা সো অনেক কম ঘনত্ব এখন তুমি কি করলা পাশাপাশি চাপও কমায় দিলা নিম্নচাপ এবার তো স্বাস্থ্য অবস্থা একে তো ঘনত্ব অনেক কম আবার চাপও কম তাহলে আমরা ব্যাপনের সূত্র যে কি জানি যে বেশি যেখানে বেশি ঘনত্ব সেখান থেকে বায়ু প্রবাহ হবে কম ঘনত্বে এবং যেহেতু চাপও কম এখানে অনেক স্পিডে অনেক স্পিডে বাতাস আসবে বায়ু আসবে এটাকে আমরা বলি ভাইয়া ঘূর্ণিঝড় সো ঘূর্ণিঝড় হওয়ার জন্য শর্ত কয়টা শর্ত হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রা আর একটা হচ্ছে ভাইয়া নিম্নচাপ তাহলে এই দুইটা শর্ত ফিল আপ করবে তখন আসলে কি হবে ঘূর্ণিঝড় হবে ক্লিয়ার এবং এই যে উচ্চ তাপমাত্রা এটার একটা মান আছে দেখবা যে কমপক্ষে সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা আশি ডিগ্রি ফারেনহাইট হতে হয় তাহলে ঘূর্ণিঝড় হওয়ার জন্য তাপমাত্রা অনেক বেশি কত সাতাইশ থেকে আটাশ সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা আশি ডিগ্রি ফারেনহাইট একই কথা এত হতে হয় এবং নিম্নচাপ চাপের পরিমাণ অনেক কম হতে হয় তখনই আমি তাকে বলবো ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন এখন ভাইয়া এই যে ঘূর্ণিঝড়টা হলো এটা কি আমাদের এই যে সি বিচে কাছাকাছি হবে নাকি গভীর সমুদ্র হবে আমরা সবাই বুঝতে পারছি এটা স্থলভাগ থেকে অনেক দূরে হবে তখনই এসে তাকে আমরা বলবো আসলে সাইক্লোন সো এটা আসলে সাইক্লোনটা কোথায় হবে সাইক্লোন হবে গভীর সমুদ্রে গভীর সমুদ্রে অনেক ভিতরে হওয়ার পরে এটা আস্তে আস্তে এটা প্রকট প্রকট হয় বিস্তার লাভ করে এখন এই যে গভীর সমুদ্রে যে সাইক্লোন হয় এখানে যে চাপটা লিখেছি নিম্নচাপ এটার দিক কি ভাইয়া কেন্দ্রমুখী কারণ এই যে তুমি দেখবা বাতাস সবসময় ঘুরতে থাকে তাই না সো কেন্দ্রমুখী একটা নিম্নচাপ আমরা সবাই হয়তো খবরে শুনেছি যে বঙ্গোপসাগরের গভীর অঞ্চলে নিম্ন কেন্দ্রমুখী নিম্নচাপের কারণে এত নাম্বার বিপদ সংকেত জারি করা হলো তাই না তো একইভাবে নিম্নচাপটা কেমন হবে কেন্দ্রমুখী আর সাইক্লোন মানে কী ভাই সাইক্লোন মানে হচ্ছে আসলে কয়েল অফ স্ন্যাক্স বা সাপের কুণ্ডলি দেখতে এটা কেমন একটা সাপের কুণ্ডলির মতো মনে হয় এই জন্য এটা নাম দেওয়া হচ্ছে সাইক্লোন সাইক্লোন কিন্তু ভাই স্থলে হয় না যে সকল ঘূর্ণিঝড় পানিতে হয় তাদেরকে আমরা বলি সাইক্লোন বা তোমার হারিক্যান এগুলো আর যেসব ঘূর্ণিঝড় আমাদের স্থলভাগে হয় এদেরকে আমরা কী বলি টর্নেডো কালবৈশাখী ঝড় এগুলো এখন এই সাইক্লোনের একটা গতিবেগ আছে সাইক্লোনের গতিবেগ হচ্ছে ভাইয়া তেষট্টি কিলোমিটার পার আওয়ার মিনিমাম আর কি অথবা চল্লিশ মাইল পার আওয়ার একই কথা তো এটা হচ্ছে সাইক্লোনের মিনিমাম গতিবেগ এখন বাংলাদেশে উনিশশো সালে একটা বিশাল আকারে সাইক্লোন হয়েছিল ওইটাতে গতিবেগ ছিল ঘন্টায় দুইশো পঁচিশ কিলোমিটার পার আওয়ার সো বুঝতেই পারছ বিশাল একটা পাওয়ারফুল সাইক্লোন ছিল এবং অনেক অঞ্চলে সাইক্লোনটা দুই থেকে ছয় দিন থাকতে পারে বা এই যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল আমরা যারা আছি আমাদের যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বায়ু প্রবাহ দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে সো সাইক্লোনটা আসলে এক এক ক্যাটাগরির হতে পারে এখন তাহলে ভাই আমরা কী বলেছি যে সাইক্লোন এবং টর্নেডো আলাদা জিনিস তাই না যে ঘূর্ণিঝড়টা সমুদ্রে হয় সমুদ্রে পানিতে তাহলে আমরা বলি সাইক্লোন বা হারিক্যান আর যেই ঘূর্ণিঝড়টা স্থলভাগে হয় তাকে আমরা বলি টর্নেডো বা কালবৈশাখী ঝড় তাহলে সাইক্লোনের সাথে টর্নেডোর পার্থক্য অনেক সাইক্লোনটা যেরকম অনেক বিস্তার নিয়ে হয় টর্নেডোটা অত বিস্তার নিয়ে হয় না কম বিস্তার কয়েক মিটার কিন্তু দৈর্ঘ্য অনেক বেশি পাঁচ থেকে তিরিশ কিলোমিটার এবং এই টর্নেডোর ভিতরে যা আসবে সব কিছুকে সে নিয়ে একবারে ছাড়খাড় করে দেবে অবস্থা বুঝতে পেরেছো অনেক সব কিছুকে একবারে লুট ওলট পালট করে অবস্থা খারাপ করে দেবে সো টর্নেডোটা হচ্ছে স্পেশালিটি এটা দৈর্ঘ্য পাঁচ থেকে তিরিশ কিলোমিটার এবং এটা কোথায় হয় স্থলভাগে এখন তাহলে ভাইয়া তোমাকে যদি আমি এই ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস থেকে প্রশ্ন করি যে ভাই বলতো ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন জলোচ্ছ্বাস এগুলোর পিছনে মূল কারণ কি মূল কারণ হচ্ছে এই যে বায়ুমণ্ডলের যে বিভিন্ন উপাদান এদের উপরে তাপমাত্রার প্রভাব তাই না ভাইয়া তো একটু দেখিয়েছি তাপমাত্রা বাড়ালে বায়ু হালকা হয় বা কমালে এটা হয় সেটা হয় এর মাধ্যমে বায়ু চলে আসে সো আলটিমেটলি এই সব কিছুর মূল কারণ হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের যে গ্যাসগুলো এগুলোর উপর সূর্যের তাপমাত্রার প্রভাব অর্থাৎ এই তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণেই কিন্তু এসব হয়ে থাকে তাপমাত্রার প্রভাব তাহলে দেখো আমরা যে বলি গ্লোবাল ওয়ার্মিং তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে সো বুঝতে পারছো তাপমাত্রা বাড়লে কী হবে বায়ুমণ্ডল হালকা হয়ে যাচ্ছে বায়ুমণ্ডল হঠাৎ করে যদি হালকা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেখানে ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি দ্যাটস ওয়াই এই বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ কিন্তু কিছুদিন পরপরই আমাদের বিশ্বে বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে এবং যতই সামনে দিনগুলো যাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং যত বাড়বে 
যত বেশি তাপমাত্রা বাড়বে তত বেশি কিন্তু এই ধরনের দুর্যোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তাহলে পরীক্ষা হলে আসলে কিন্তু আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ অ্যান্সার করতে পারবো যে ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাস এগুলো সৃষ্টির মূল কারণ কি যে বায়ুমণ্ডলের উপর সূর্যের তাপমাত্রার প্রভাব তাপমাত্রা বাড়ালে যখন উত্তপ্ত করা হয় বায়ুমণ্ডল কি হয় হালকা হয় ক্লিয়ার আমরা সবাই সো এরপর আমরা পড়ব ওয়ান গ্যাস সূত্রসমূহ এখন ভাইয়া এই গ্যাস সূত্রগুলো পড়ার জন্য আমরা চারটা রাশিকে আমরা বেছে নিচ্ছি এবং এই চারটা রাশি দিয়েই আসলে সবগুলো সূত্র প্রথম রাশিটা হচ্ছে মূল সংখ্যা যেটাকে আমরা প্রকাশ করি এন দিয়ে তাহলে মূল সংখ্যা মানে আসলে কয়টা মূল থাকে তার মানে পরিমাণ তাই না সো প্রথমটা হচ্ছে মূল সংখ্যা বা আমি পরিমাণ হিসেবে মনে রাখতে পারি এরপর হচ্ছে ভাই আমরা সবাই পারি এগুলো চাপ তাপমাত্রা এবং আয়তন এই মোট চারটা রাশি নিয়েই হচ্ছে আমাদের সব সূত্রগুলো চাপ হচ্ছে পি দিয়ে লিখি তাপমাত্রা টি দিয়ে আয়তন ভি দিয়ে তাহলে এই চারটা রাশি দিয়েই সকল গ্যাস সূত্র এখন ধরো ভাইয়া এই চাপ এবং তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক সাপোজ পি এবং টি এর মধ্যে সম্পর্ক তাহলে ধরো এই দুইটার মধ্যে আমি সূত্র বানাবো তাহলে বাকি দুইটা কি হবে স্থির তাহলে যে দুইটার মধ্যে সূত্র হবে বাকিগুলো হবে স্থির ক্লিয়ার তাহলে পরীক্ষায় যদি আসে ধরো পি এবং ভি এর কোনো একটা সূত্র তাহলে বলো তো ভাইয়া এখানে কি কি স্থির পি এবং ভি বাদে যেগুলো আছে এন এবং টি তাহলে এই সূত্রের জন্য এন এবং টি স্থির অর্থাৎ আমি যে কোনো দুইটাকে নিয়ে সূত্র তখনই বানাতে পারবো যখন আমার বাকি দুইটা স্থির হবে এরপরেই দেখো লেখা আছে গ্যাসের আয়তন চাপ ও তাপমাত্রার একক ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান প্রথমে চলে আসি ভাইয়া আয়তনের কথায় আয়তন অর্থাৎ আমরা ভিয়ের কথা চলে আসলাম আয়তন মানে হচ্ছে ভাইয়া এক মিটার কিউব আয়তন সমান কত আমরা সবাই পারি তাই না এক হাজার লিটার আবার এক মিটার কিউবকে আমরা লিখতে পারি এক হাজার ডেকা মিটার কিউব একই কথা তাহলে এক মিটার কিউব যে কথা এক হাজার ডেকা মিটার কিউব একই কথা সমান এক হাজার লিটার তাহলে সুতরাং আমি বলতে পারি যে এক ডেকা মিটার কিউব ইকুয়াল টু এক লিটার দুই পাশ থেকে এক হাজার বাদ দিয়ে দিয়েছি ক্লিয়ার আবার ঠিক একই রকমভাবে আরেকটা সূত্র আছে আমরা সবাই পারি যে এক সেন্টিমিটার কিউব মানেই হচ্ছে এক মিলি লিটার তাহলে আয়তনে আমি আমাকে এইগুলো অবশ্যই পারা লাগবে এরপর আসি ভাইয়া চাপের কথায় চাপ মানে হচ্ছে পি দিয়ে প্রকাশ করি তাই না আমাদের নর্মালি আমরা হিসেব করি এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সমান এক অ্যাটমসফিয়ার এটাই তাহলে এক অ্যাটমসফিয়ার মানে কি এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এটার মান কত নর্মালি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে তাহলে দুই দুইটা মান যে ভাই লিখেছি দুইটা মানই কিন্তু তোমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আর একটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশ এই দুই অবস্থায় সাতশো ষাট মিলিমিটার পারদস্তম্ভের যে চাপ বা মার্কারি দিয়ে বুঝলাম পারদ মার্কারি মানেই তো এটা তাই না মার্কারি মানেই বাংলা পারদ তাহলে এই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে সাতশো ষাট মিলিমিটার পারদস্তম্ভের যে চাপ এটাই হচ্ছে এক অ্যাটমসফিয়ার তাহলে আমি সহজ করে বলতে পারি যে এক অ্যাটমসফিয়ার সমান সাতশো ষাট মিলিমিটার পারদস্তম্ভের চাপ এখন ভাই দশ মিলিমিটার হচ্ছে এক সেন্টিমিটার তাহলে আমি লিখতে পারি ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারদস্তম্ভের চাপ এখন এই যে পারদ চাপ এই যে আমরা চাপের মান বের করছি এখন এই চাপের আমরা অনেক সময় অনেক কম মান আসে নিম্নচাপ বেশি চাপ অনেক ধরনের চাপ হতে পারে সো নিম্নচাপের ক্ষেত্রে আরেকটা একক আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে আমরা টর বলে থাকি তাহলে নিম্নচাপের ক্ষেত্রে আমরা যে একক ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে টর তাহলে এক টর কত এক টর সমান হচ্ছে এক মিলিমিটার মার্কারি তাহলে যে এক সাতশো মিলিমিটার মার্কারি মানে কত টর সাতশো টর তাহলে এ আমরা নিম্নচাপের ক্ষেত্রে কোন এক কোন এককটা ব্যবহার করি উত্তর হচ্ছে টর এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া এতগুলো যে পড়লাম চাপের এসআই একক কি এটা তো আমার পারা লাগবে আমরা বের করব চাপের এসআই একক যেটা আমরা সচরাচর ব্যবহার করি আমরা সবাই পারি চাপ পি ইকুয়াল টু এফ বাই এ ফিজিক্সে সবাই পড়েছি একক ক্ষেত্র ফলে প্রযুক্ত বলকে চাপ বলে নিচেরটাকে একক বানিয়ে দিলেই তুমি কিন্তু সূত্র পেয়ে যাবা তাহলে পি ইকুয়াল টু এফ বাই এ বলের একক হচ্ছে ভাইয়া নিউটন আর ক্ষেত্রফল রাখা হচ্ছে ভাইয়া মিটার স্কোয়ার যেহেতু নিচে আছে ইনভার্স টু তাহলে এই হচ্ছে চাপের এসআই একক এটাকে আমরা বলি প্যাসকেল পি এ দিয়ে লিখি প্যাসকেল তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের 
চাপের এসআই একক নিউটন পার মিটার স্কয়ার বা প্যাসকেল আমরা একসাথে পড়ে গেলাম যে এখানে সবচেয়ে এখানে অনেক ধরনের একক ব্যবহৃত হতে পারে যেটা নিম্ন চাপের জন্য ব্যবহার করি সেটা কত কোনটা টপ এখন আরেকটা লাইন বিশাল লাইন সবাই লিখে রাখো বইয়ের মধ্যে দাগিয়ে ফেলো এক অ্যাটমসফিয়ার সমান সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি সমান ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার তাহলে এই মানটা এই এককে কত হয় বা নিউটন পার মিটার স্কোয়ার কত হয় একশো এক দশমিক তিন দুই পাঁচ কিলো পেস্কেল সমান একশো এক দশমিক তিন দুই পাঁচ ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি প্যাসকেল কারণ আমরা জানি এক কিলো প্যাসকেলকে বা যে কোনো কিলো এককে যদি আমি এক হাজার দিয়ে গুণ করি যেমন কিলোমিটারকে এক হাজার দিয়ে গুণ করলে কী হবে মিটার তাহলে কিলো প্যাসকেলকে আমি যদি এক হাজার দিয়ে গুণ করি আমি পাবো প্যাসকেল এই দেখো এক হাজার মানেই তো টেন কিউব ভেরি গুড আর প্যাসকেল মানে আমি কি বলতে পারি ভাইয়া নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আমার লিখার দরকার নাই ওই যে এটা লিখবো এখন যে সাতশো ষাট মিলিমিটার মানে হচ্ছে সাতশো ষাট টর এটা মানে হচ্ছে ভাইয়া একবার বাস তাহলে আমরা এই অংশগুলো পড়ে ফেলবো তাহলে আমাদের মোটামুটি চাপের অংশ থেকে অবজেক্টিভ যেভাবেই আসুক আমরা অ্যান্সার করতে পারবো এরপরে হলো ভাইয়া আমাদের তাপমাত্রা এখন এই যে তাপমাত্রা আমরা হিসেব করি আমরা আসলে সেলসিয়াস স্কেল কেলভিন স্কেল ফায়ার হ্যান্ড স্কেল অনেকগুলো স্কেল হিসেব করতে পারি বাট সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট স্কেল হচ্ছে কেলভিন স্কেল কেন কারণ কেলভিন স্কেলে আমরা যে তাপমাত্রা পাই এটাকে বলা হয় পরম তাপমাত্রা এই জন্য এই কেলভিন স্কেলের আরেকটা নাম হচ্ছে পরম তাপমাত্রা স্কেল এই যে যেটাকে আমরা কে দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে তাপমাত্রার ক্ষেত্রে অনেকগুলো স্কেল ব্যবহৃত হতে পারে বাট এদের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কোনটা কেলভিন স্কেল কেন কারণ কেলভিন স্কেলে যে তাপমাত্রাটা আমরা পাই এটা মূলত পরম তাপমাত্রাকে নির্দেশ করে এবং এটা দিয়ে পরম তাপমাত্রাকেই বোঝানো হয় সো এই স্কেলে আরেকটা নাম হচ্ছে পরম তাপমাত্রা স্কেল এখন ভাইয়া যেটা ইম্পর্টেন্ট যে তাপমাত্রা আসলে কয় ধরনের আমাদের দুই ধরনের তাপমাত্রা আছে একটা হচ্ছে প্রমাণ তাপমাত্রা আর একটা হচ্ছে কক্ষ তাপমাত্রা কক্ষ মানে হচ্ছে রুমের ভিতরে আমরা যেটা হিসেব করি কক্ষ মানেই হচ্ছে ভাইয়া এম্বিয়েন্ট এম্বিয়েন্ট শব্দের মানে হচ্ছে কক্ষ তাহলে প্রমাণ তাপমাত্রা কোনটাকে বলবো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে বলা হয় প্রমাণ তাপমাত্রা তো আমাকে আমি যদি এটাকে কেলভিনে নিয়ে কী হবে সেলসিয়াসের সাথে সেলসিয়াসের সাথে দুশো তিয়াত্তর যোগ করলে সেটা কেলভিন হয়ে যায় তাহলে জিরো প্লাস দুশো তিয়াত্তর বা দুশো তিয়াত্তর কেলভিন এটা হচ্ছে আমাদের প্রমাণ তাপমাত্রা কক্ষ তাপমাত্রা মান কত আমরা সবাই হয়তো পারি পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে যদি আমি কেলভিনে নিয়ে কী হবে পঁচিশ যোগ দুশো তিয়াত্তর সমান দুশো আটানব্বই কেলভিন কারণ সেলসিয়াসের সাথে দুশো তিয়াত্তর যোগ করলেই কেলভিন পাওয়া যায় ওকে তাহলে এখন এই যে প্রমাণ তাপমাত্রা এটাই এই যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এই যে হিসেবটা আমরা হিসেব এই যে হিসেবটা আমরা করি এটাকে বলা হয় এসটিপি স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার এটা হচ্ছে সেই স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার আমরা প্রেশারটাও বের করবো বলবো তো এই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার প্রেশার আর যেটা কক্ষে হিসেব করি এটাকে বলা হয় এস এটিপি স্ট্যান্ডার্ড এম্বিয়েন্ট এ এ মানে হচ্ছে এম্বিয়েন্ট এম্বিয়েন্ট মানে কক্ষ তাহলে কক্ষের ভিতরে যে স্ট্যান্ডার্ড সব কিছু আসে এটা হচ্ছে এস এটিপি তাহলে এস টিপিতে তাপমাত্রা কত জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এস এটিপিতে তাপমাত্রা কত টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা দুশো আটানব্বই কেলভিন আমরা এদের এগুলো তাহলে ক্লিয়ার এবার আসি ভাইয়া চাপের মান কত চাপ দুইটারই চাপ লিখব এস টিপিতে চাপের মানটা খুবই সুন্দর এক অ্যাটমসফিয়ার সমান আমরা যে মানটা পারি কত পারি যে একশো এক দশমিক তিন দুই পাঁচ কিলো প্যাসকেল নর্মালি আমরা যেটা হিসেব করি মনে রাখবো ভাইয়া আমরা নর্মালি সবসময় প্রমাণ তাপমাত্রা দিয়েই হিসেব করি ওকে তাহলে এক অ্যাটমসফিয়ার সমান একশো এক দশমিক তিন দুই পাঁচ কিলো প্যাসকেল কক্ষ তাপমাত্রার মানটা কত একশো এক না এখানে এত না এখানে হচ্ছে একশো কিলো প্যাসকেল এই যে পার্থক্য দেখেছ এটা কত একশো এক দশমিক তিন দুই পাঁচ এটা হচ্ছে একশো তাহলে পরীক্ষা হলে যদি তোমাকে বলে যে এস এ টিপিতে চাপ কত উত্তর হচ্ছে একশো কিলো প্যাসকেল পরীক্ষা হলে যদি বলে যে এস টিপিতে শুধু এস টিপিতে চাপ কত তাহলে এত আচ্ছা এখন আয়তন আয়তন হয়তো আমরা পড়েছি আবার একটু পড়ছি আমরা জানি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে বা প্রমাণ তাপমাত্রা চাপে আয়তন হচ্ছে বাইশ দশমিক চার এক চার লিটার এক মোল গ্যাসের আয়তন তাই না ছ লিটার পার মোল অর্থাৎ এক মোল গ্যাসের জন্য আর কক্ষ তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন হচ্ছে ভাইয়া মানে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে চব্বিশ দশমিক সাত আট নয় লিটার পার মোল 
खूब सुंदर सेभेन एट नाइन सरियलि दुईटे तापम्रा तो अवश्य पड़ा लागे और तापम्रार साथ चाप और आयतन क्लियर तेल क्या एस टी पी एस टी पी हिसाब शेष एखान जोधर अबजेक्टिव आसे एगुलर भरे ही गलो एक जिरो डिग्री सेलसियस और एक पचिस डिग्री सेलसियस मजखने आकटा तापम्रा आठ बीस डिग्री सेलसियस एखे एक आयतन आश डिग्री सेलसियस आयतन हम बे देखा चौबीस दशमिक ये चौबीस ये चौबीस दशमिक शून्य चार लिटार पर मोल तो कत डिग्री सेलसियस तापम्रा विशे कत चपे उत्तर हे एक एटमसफियर चपे चाप तो लागे चाप छाड़ा कि हिसाब है हम ना तो कत चपे एक एटमसफियर चपे बीस डिग्री सेलसियस आयतन कत एत देखो भाई आप तीन टे आयतन पेलम एखे सुंदर को लिखी प्रथम बस दशमिक चार एक चार लास्टे पे चौबीस दशमिक सत आठ नये प्रथम किसर जो जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा पर कीसर जो पचिस डिग्री सेलसियस तापम्रा मजखने की आस डिग्री सेलसियस तापम्रा से कत ये चौबीस 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 मिल आसे एपर शून्य चार खूब ही सहज तेल ये तीनटा आयतन ये तीनटे आयतन आप कख भूल करबना थ्री स्टार प्रश्न खूब ही इम्पर्टेंट प्रश्न ओके ये पढ़ब वन पॉइंट थ्री पॉइंट वन बयल सूत्र ए गैसर सूत्रगुल मध्य प्रथम हे बयल सूत्र प्रथम कथा बोले रखी भैया बयल सूत्रता आसार आगे बोर मध्य स्पष्ट एक लाइन लिखा आज देखा जो टरिसिली बारोमिटार आविष्कार करें तो एक् परीक्षा जी आसे बारोमिटार आविष्कार करें के उत्तर हे टरिसिली खूब ही इम्पर्टेंट अबजेक्टिव खूब इम्पर्टेंट एन यल सूत्रे की कि राशि नहीं आलोचना करब आप पी ए भि नहीं आलोचना करब अर्थात चाप ए आयतन नहीं आलोचना करब बुझते आज मोल संख्या तापम्रा कि स्थिर थे मोल संख्या मानी बोलते निर्दिष्ट परिमाण गैसर क्षेत्र स्थिर तापम्रा फिक्स तापम्रा बल सूत्रता हम आयतन तर चपे व्यस्तानुपात आयतन एवं चाप परस्पर व्यस्तानुपात यह वन बे तईना व्यस्तानुपात मैं हम एक उल्टा जो समानुपात हो लिखत भि समानुपात पी तईना एक समान क्यों व्यस्तानुपात मैं उल्टा और हमें जानी वन बै दिए दी उल्टा हो जाए कोचु वन बल्ले उल्टा ये एक बार माथा माथा सेट कर फिलब कि बल्लम वन बल्ले उल्टा तेल बस यही हमारे बल सूत्र तो देखो ये तापम्रा स्थिर स्थिर तापम्रा यज बयल सूत्रगू जो ग्राफे अंकन करी एखे जो लेखगुलो पा एक् बला आईसोथार्म आईसोथार्म समोष्ण लेख समोष्ण लेख कैन कारण थार्म मान हमने टेम्पारेचार आईसो मान समान तेलने स्थिर तापम्रा तो ये चेन्ज हो पी ए भियर मान कितु तापम्रा कख चेन्ज होना यह समोष्ण तुम तुम जे रखम भाव ग्राफ आको तापम्रार नो चेन्ज यह ग्राफगुलो के बला आईसोथार्म समोष्ण लेख एन एखान जी आप जो समानुपात उठाई कि समान चिन्ह और एक ध्रुवक इंटू वन बी पी भिकल टू के बाद पी भिकल टू ध्रुवक अर्थात पी एर मान भि एर मान जा इच्छा ता हम चेन्ज हम हम को समस्या नहीं क्यों इधर जो गुणफल एर मान सब समय फिक्सड ध्रुवक धर तुम पी एर मान दस गुण बाड़िए जा इच्छे ता बाड़ाओ ये ध्रुवक थक कारण कि कारण पी एर मान जो तुम दस गुण बाड़ाओ देखा जाए भियर मान दस गुण कमे गए कारण एक उल्टा सो काटाटी कर एक ही थक दैट्स पी ए भियर गुणफल कख चेन्ज होना यह दूजने गुणफल मान फिक्सड एन तुम पी एर मान चेन्ज करो कि भियर मान चेन्ज करो और जो गुणफल से कख चेन्ज होना एन चलो तो देखी जो ग्राफगुलो केमन है धर भैया प्रथम ये आकल जे पी और ये दिल भिजे पी ए भि पर्श व्यस्तानुपातिक ये आँची तेल देखो पी ए भि दिल कि पर्श व्यस्तानुपात व्यस्तानुपात हो ग्राफगुल है यकम ये से व्यस्तानुपात जेहेतु वह परस्पर व्यस्तानुपात यह ग्राफ्ट हो रकम और ये ग्राफ्ट के बला है अधिवृत्त हाइपार बोला अधिवृत्त हाइपार बोला खूब ही इम्पर्टेंट परीक्षा सरसर प्रश्न आसे जो बयल सूत्रे पी बनम भि लेखचित्रे लेखचित्रे कम हो उत्तर हे हाइपार बोला अधिवृत्त बस क्लियर ये हमारे जिरो तैना 
এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ আমরা পারি তাহলে পরীক্ষায় যদি পি বনাম ভি আসে আমরা পারবো এখন ধরো ভাইয়া তুমি লক্ষ্য করো ভি এর সাথে পি ব্যস্তানুপাতিক ভি এর সাথে পি হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক উল্টা তাই না ব্যস্তানুপাতিক আমি উল্টা না লিখে ব্যস্তানুপাতিকটা লিখলাম এখন তোমাকে যদি বলি ভি এর সাথে ওয়ান বাই পি কি হবে তোমাকে আমি একটু কী বলেছি ওয়ান বাই করলেই উল্টে যায় তাই না তাহলে ব্যস্তানুপাতিক উল্টে গেলে কি হবে সমানুপাতিক কারণ ওয়ান বাই করলে কি হয়ে গেছে উল্টে যাচ্ছে তাহলে ভি সমানুপাতিক ওয়ান বাই পি আমরা তো জানি তাহলে ভি এর সাথে যদি আমি ওয়ান বাই পি এর লেখচিত্র আঁকি সেটা কেমন হবে সমানুপাতিক লেখচিত্র তাহলে দেখি আমরা সমানুপাতিক কীভাবে আঁকে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়ান বাই পি এটা হচ্ছে ভি সমানুপাতিক দেখেছো এখানে ছিল শুধু পি এখানে কি ওয়ান বাই পি এই জন্য উল্টে গিয়েছে এখানে ছিল ব্যস্তানুপাতিক এখানে কি হবে উল্টে গেলে সমানুপাতিক তাহলে দেখো এই হচ্ছে মূল বিন্দুগামী সরল রেখা তাহলে সমানুপাতিক লেখাচিত্রটা কেমন হয় মূল বিন্দুগামী সরল রেখা সব জায়গায় তোমার এগুলো কাজে লাগবে আজকে বুঝে যাও বাস এরপরে তুমি দেখবা সবখানে তুমি ইনশাল্লাহ ভালো করতে পারবা তাহলে বুঝে গেলাম তাহলে ভি এর সাথে পি নর্মাল ব্যস্তানুপাতিক নর্মাল অধিবৃত্ত হাইপার বলা কিন্তু যদি উল্টাই দিই ওয়ান বাই পি এ নিয়ে আসি তাহলে ওয়ান বাই করলে উল্টে যাবে আগে ছিল ব্যস্তানুপাতিক এখন উল্টে কি হবে ব্যস্তানুপাতিকের উল্টা সমানুপাতিক এই জন্য এটা হয়ে গেছে মূল বিন্দুকে আমি সরল লেখা আমরা সবাই আশা করি একদম ক্লিয়ার এখন আরও একটা গ্রাফ আঁকব খেয়াল করো ধরো আমি দিলাম এই এটা হচ্ছে আমাদের এক অক্ষ এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ এটা হচ্ছে আমাদের জিরো মূল বিন্দু এখন দেখো ভাই এখানে কী লিখা আছে পি ভি ইকুয়াল টু ধ্রুবক আমি ভাইনিকটাকে বলেছি যে পি এর মান তুমি চেঞ্জ করো ভি এর মান চেঞ্জ করো কোনো সমস্যা নাই চেঞ্জ করে এমনভাবে এটা সেট হবে যে এদের গুণ করলে এরা সবসময় ফিক্সড এরা ধ্রুবক এদের গুণ ফলের কখনো চেঞ্জ হবে না তাহলে ধরো আমি এক সক্ষ এক সক্ষ বরাবর পি দিলাম অথবা এক সক্ষ বরাবর ভি আমার ইচ্ছা দেখুন একটা দিলে হবে আর ওয়াই অক্ষ বরাবর আমি দিলাম পি ভি তাহলে ভাইয়া তুমি পি এর মান যদি চেঞ্জ করো ডান দিকে যাওয়া মানে হচ্ছে চেঞ্জ করা তাই না বা বাম দিকে আসা মানে চেঞ্জ করা তুমি যতই চেঞ্জ করো পিভির মান কি কখনো চেঞ্জ হবে ধরো এটা হচ্ছে পিভির মান এটি কখন উপরের দিকে মানে দিকে নামবে কখনই নামবে না কারণ আমরা জানি এটার মান হচ্ছে ধ্রুবক আর ধ্রুবকের মানে হচ্ছে ফিক্সড এটার মান কখনো চেঞ্জ হবে না তাহলে এটা কখনো উপরের দিকেও যাবে না নিচের দিকেও যাবে না উপর দিকে গেলে বা নিচের দিকে গেলে তার মান চেঞ্জ হইতো দেখো এই হচ্ছে এটা গ্রাফ বাস সরল রেখা তাহলে দেখো এক সক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা তাহলে আমরা এটা পারবো তো তাহলে এই তিনটা গ্রাফ যদি আমি পারি আমাদের মোটামুটি ফিজিক্স বলো কেমিস্ট্রি বলো কোনো জায়গাতেই গ্রাফ নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না অ্যাটলিস্ট আমি সূত্র থেকে গ্রাফটা বের করতে পারবো তাহলে প্রথমটাতে দেখো কি বলেছি ব্যস্তানুপাতিক সো এটা অধিবৃত্ত ভাইপার বলা পি এর সাথে ভি এরপরে দেখো ভি এর সাথে উল্টে দিছি পি না বলে বলছি ওয়ান বাই পি বা পরীক্ষা হলে তোমাকে উল্টা এটা বলতে পারে যে পি বনাম ওয়ান বাই ভি মানে যে কোনো একটা উল্টে দিলে হবে যে কোনো একটা উল্টে দিতে পারে সো উল্টে যাবে তখন হয়ে যাবে সমানুপাতিক কেমন সমানুপাতিক আমরা পারি যে সমানুপাতিকের লেখাচিত্র হচ্ছে মূল বিন্দুকে আমি সরল রেখা নর্মাল গেল এখন পি এবং ভি এর গুণফল অলওয়েজ ফিক্স ধ্রুবক তাহলে তুমি পি এর মান যা ইচ্ছা তা করো ভি এর মান যা ইচ্ছা তা করো কোনো সমস্যা নেই পি ভির মান সবসময় এই বিন্দুতেই থাকবে সোজা একটা সরল রেখা এটা কখনো উপর মানটা উপরেও যাবে না মানটা নিচেও যাবে না ক্লিয়ার মানে কখনো চেঞ্জ হবে না পি ভির মান অলওয়েজ ফিক্সড তাহলে আমাদের এই তিনটা গ্রাফ শেষ এখন ভাইয়া এই যে বয়লের সূত্র এটা আসলে কখন প্রযোজ্য হবে বা কখন প্রযোজ্য হবে না মনে রাখবা শুধু বয়লের সূত্র না আমরা আদর্শ গ্যাসের যতগুলো সূত্র পড়ব সবার ক্ষেত্রে একটা জিনিস কমন আমরা একবার পড়ব যেন সবগুলো আমরা পারি সবার ক্ষেত্রে কমনটা হচ্ছে সবাই উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্ন চাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলে এই যে বয়লের সূত্র বা আমরা পরবর্তীতে আরও পড়ব চার্লসের সূত্র গেলুসাকের সূত্র বা আদর্শ গ্যাস সমীকরণ সবার জন্য কমন কি বললাম উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্ন চাপ এই দুই এই দুই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সূত্রগুলো প্রযোজ্য এদের বাইরে সূত্রটা কখনোই প্রযোজ্য হবে না ইউজুয়ালি ঠিক আছে এখন কেন যদি তুমি আমাকে প্রশ্ন করো আমি তোমাকে হালকা করে বলে রাখি যদি আমাদের কেনটা বেশি লাগবে না উচ্চ তাপমাত্রা কি জানো তাপমাত্রা যখন তুমি বাড়িয়ে দাও ধরো এটা একটা পাত্র পাত্রের মধ্যে গ্যাসের অণুগুলো আছে সো তাপমাত্রা যখন তুমি বাড়িয়ে দিবা তখন কি হবে অনুগুলো গতিশক্তি লাভ করবে অনুগুলো ছোটাছুটি শুরু করবে দেখা গেছে আগে অনুগুলো এত ঘন ছিল এখন অনুগুলো ছোটাছুটি করে করে এরা এরকম অনেক দূরে দূরে চলে যাবে তাহলে
ছোটাছুটি করে একজন আরেকজন থেকে অনেক দূরে চলে যাবে তাহলে আন্ত আনবিক দূরত্ব বাড়বে আর আন্ত আনবিক দূরত্ব মানে কি যদি বেড়ে যায় তাহলে আন্ত আনবিক দূরত্ব এটার আর আন্ত আনবিক দূরত্ব বাড়া মানেই হচ্ছে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বল কমে যাওয়া তাহলে আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল কমে যাবে তাই না দূরত্ব বাড়লে আমরা সবাই জানি দূরত্ব যদি বেড়ে যায় আকর্ষণ বল কমে যায় সো দূরত্ব যেহেতু বেড়ে গিয়েছে আকর্ষণ বল কমে যাবে একইভাবে চাপ যদি তুমি কমিয়ে দাও সেম তখন অনুগুলো দূরে দূরে থাকবে আকর্ষণ বল কমে যাবে আর যখন আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল কম থাকে তখনই আসলে এই আদর্শ গ্যাসের সূত্রগুলো প্রযোজ্য হয় আদর্শ গ্যাস সূত্র তাহলে ব্যাস আমরা শুধুমাত্র দুইটা পয়েন্ট পড়লেই আমরা সবগুলো অ্যান্সার করতে পারবো একটা হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্নচাপ এখন পরীক্ষাটা যদি আসে যে নিচের কোন পয়েন্টটি আদর্শ গ্যাস সূত্রগুলো মেনে চলে বা আদর্শ গ্যাসগুলো কোন ক্ষেত্রগুলোকে মেনে চলে উত্তর হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্নচাপ এই দুইটা অবশ্যই থাকতে হবে তখনই শুধুমাত্র গ্যাসগুলো এই আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করবে না হয় কখনোই আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করবে না এরা আমরা বাস্তবে যে ধরনের গ্যাস পাই বাস্তবে আমরা যেরকম অবস্থায় গ্যাসকে থাকতে দেখি ঠিক এরকমই থাকবে এরপর হচ্ছে ভাইয়া আমাদের চার্লসের সূত্র এখন চার্লসের সূত্রে প্রথম কথা আমরা কোন দুইটা রাশি নিয়ে আলোচনা করি উত্তর হচ্ছে ভি এবং টি আয়তন এবং তাপমাত্রা নিয়ে আলোচনা করি তিনি বুঝতেই পারছেন সবাই যে বাকি দুইটা রাশি স্থির পি এবং এন তারা হচ্ছে স্থির এদের চেঞ্জ হবে না সো সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে যে নির্দিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ বা নির্দিষ্ট মোল সংখ্যক গ্যাসের আয়তন তাপমাত্রার সমানুপাতিক তাপমাত্রা বলতে কিন্তু আমরা কাকে বোঝাচ্ছি মনে রাখবা সবাই পরম তাপমাত্রা তাহলে আয়তন কার সমানুপাতিক পরম তাপমাত্রা সমানুপাতিক এখন কথা হচ্ছে পরম তাপমাত্রাটা কোনটা আমরা সবাই কিন্তু পারি ওই যে ভাইয়া কেলভিন স্কেল বলেছিলাম না কেলভিন স্কেলে যে তাপমাত্রা ওই যে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন বা ধরো তিনশো কেলভিন এরকম কেলভিন স্কেলে যে তাপমাত্রা তার সাথে সমানুপাতিক এখন এখানে চাপ বলতে আসলে আমরা বেসিক্যালি এক অ্যাটমসফিয়ার চাপটাকে ধরে নেই মোটামুটি ফিক্সড করে নেই এক্ষেত্রে সূত্রটা ভালো প্রযোজ্য হয় আর মোল সংখ্যা বলতে আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মোল এই পরিমাণ আমরা ধরে নেই বুঝছো ঠিক এই পরিমাণটাকে আমরা ফিক্সড করে নেই যে এই দুটার মান স্থির রেখে এরপর আমরা এটা হিসেব করি যে আয়তন তাপমাত্রা সমানুপাতিক কোন তাপমাত্রা পরম তাপমাত্রা সমানুপাতিক সেলসিয়াস বললে কিন্তু হবে না এখন এখান থেকে ভাই কি লিখতে পারি যে ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি টু বাই টি টু তাই না এটা আমরা লিখতে পারি সো আমরা এরকম আরও অনেক ধরনের সমীকরণ পাবো এদেরকে একসাথে করি আমি আদর্শ গ্যাস সমীকরণটা লিখবো তাহলে ভি এবং টি তাহলে বোঝা গেলাম ওরা হচ্ছে পরস্পর সমানুপাতিক আর আমরা সবাই পারি তাই না যে সমানুপাতিকের লেখচিত্রটা কেমন হয় মূল বিন্দুকে আমি সরল রেখা যারা পেরেছ যারা মনে মনে উত্তর দিতে পেরেছ তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ তারা ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করছো যারা এখনও পারোনি কোনো সমস্যা নেই ক্লাসটা করার পরে পারলেই চলবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা তাহলে আমি যদি এটাকে বলি এক অক্ষ এটাকে বলি ওয়াই অক্ষ এটা যদি হয়ে থাকে মূল বিন্দু এটাকে লিখলাম টি এখানে লিখলাম ভি অথবা এটা এক লিখলে হলো ভি বা টি তাহলে এখানে লেখা চিত্রটা কেমন হবে যেহেতু ওরা সমানুপাতিক তাহলে মূল বিন্দুকে আমি সরল রেখা এই বুঝতে পেরেছ এখন ভাইয়া তাহলে এখানে যে টিটা এটা কিসে কেলভিনে না তাহলে টি হচ্ছে কেলভিন এককে তাহলে জিরো কেলভিন তুমি দেখতে পেয়েছ জিরো কেলভিন এখানে আয়তন কত জিরো তাহলে জিরো কেলভিনে আয়তন জিরো ক্লিয়ার এই জিরো কেলভিন মানে সেলসিয়াসে কত মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে ভাই দেখো আমরা আসলে সরাসরি কখনোই আসলে আয়তন কখনো শূন্য হওয়া সম্ভব না কোনো পদার্থের কোন একেবারে অল্প হলেও আয়তন থাকে তারপর আমরা যদি গ্রাফের মাধ্যমে প্রেজেন্ট করি দেখো জিরো কেলভিনে এটা যেহেতু মূল বিন্দুকে আমি সরল রেখা তাহলে আয়তনটা জিরো হয়ে গিয়েছে আর জিরো কেলভিন মানে মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এই তাপমাত্রা এসে আয়তনটা শূন্য হওয়া সম্ভব এটা তাত্ত্বিকভাবে মানে এই যে কাগজ কলমে আর কি বাস্তবে কখনো আয়তন শূন্য হয় না তাহলে এই তাপমাত্রা এসে আয়তনটা শূন্য হওয়া সম্ভব অ্যান্ড আসলে এটার অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা কত অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা কিন্তু সবাই আমরা মনে রাখব মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ঠিক আছে দশমিক এক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটি হচ্ছে তার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অ্যাকচুয়াল মান সো এই মানটাকে বলা হয় পরম শূন্য তাপমাত্রা পরম শূন্য তাপমাত্রা তাহলে মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকেই আমরা বলবো 
পরম শূন্য তাপমাত্রা কারণ অ্যাকচুয়ালি এই মানে আসলেই যদি আমরা কাগজ কলম হিসেব করি এই মানে আসলেই আয়তনটা শূন্য হয়ে যায় ঠিক আছে এটা মানে কিন্তু ভাই জিরো কেলভিন ঠিক আছে তাহলে আমরা সেলসিয়াস কেলভিন এই জায়গাগুলো আমরা একটু খেয়াল করব অবশ্যই অবজেক্টিভ দাগানোর সময় কারণ আমরা অনেকে তাড়াহুড়ো করে অবজেক্টিভ দাগাতে গিয়ে এই সেলসিয়াস এই কেলভিন এই জায়গাগুলো ভুল করে বসি আমি জিনিসটা পারি কিন্তু তারপরও আমি অবজেক্টিভটা ভুল করে ফেলেছি এটা আমার জন্য খুব বড় একটা ব্যর্থতা তাই না আমি একটা জিনিস পারি না সেটা আমি ভুল করেছি ঠিক আছে আমি এটা পারি না আমি এটা ভুল হয়ে গিয়েছে আমি শিখে ফেলবো বা আমি এটা পারতাম না আমার পক্ষে সম্ভব না বাট আমি জিনিসটা পারি বাট একটু আমি কেয়ারফুল ছিলাম না বলে আমার অবজেক্টটা ভুল হলো এটা মারাত্মক কষ্টের একটা বিষয় কারণ এখানে এই যে পয়েন্ট টু ফাইভ এক নাম্বার অনেক কিছু ভাইয়া মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই মানটা অনেক এই মার্কসটা তোমাকে হয়তো কোনো কাউকে মেডিকেল চান্স পাইয়ে দিবে কেউ হয়তো এই মার্কসের জন্য চান্স পাবে না সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন তাহলে ভাইয়া এই যে আমরা গ্রাফটা এঁকেছি ভি বনাম টি তাই না মূল বিন্দুকে আমি সরল রেখা এটাই তো গ্রাফটা আচ্ছা এখানে কি চাপের মান না ফিক্সড স্থির এই জন্য এই চিত্র এই লেখাগুলোকে বলা হয় সমচাপীয় সমচাপীয় লেখ বা আইসো বার সমচাপীয় বা আইসো বার আমরা তাহলে ক্লিয়ার কারণ কি কারণ এখানে ভি এবং টি চেঞ্জ হয় পি এর মান নো চেঞ্জ পি স্থির ফিক্সড করা পি কখনো চেঞ্জ হবে না সো পি যেহেতু ফিক্সড করা স্থির এই জন্য এটাকে বলা হয় সমচাপ চাপের মান সমান পি এর মান সমান বা আইসো বার তাহলে এই যে ভিভো নামটি লেখা চিত্র এটা হচ্ছে সমচাপী বা আইসো বার লেখা চিত্র এখন এখানে প্রশ্নটা কেমন হতে পারে প্রশ্নটা আসতে পারে যে চার্লসের সূত্র থেকে যে লেখা চিত্র পাই এটি কেমন লেখা চিত্র অপশনের মধ্যে দেখবা এই যে সমচাপীয় বা আইসো বার যে কোনো একটা বার থাকবেই তাহলে উত্তর হচ্ছে এটা আমরা ক্লিয়ার এখন আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার যে ভি সমানুপাতিকটি তাই না তাহলে বুঝলাম যে আয়তন পরম তাপমাত্রা সমানুপাতিক তাহলে দেখো কোনো একটা গ্যাসের আয়তন তুমি যদি দুইশো কেলভিন থেকে চারশো কেলভিন করো দুইশো কেলভিন থেকে চারশো কেলভিন তাহলে বলো তো আয়তন কত গুণ হবে আয়তন দ্বিগুণ হয়ে যাবে কারণ কেলভিন তো পরম একক সমস্যা নাই দুইশো কেলভিন থেকে চারশো কেলভিন করেছো আয়তন কত হবে দ্বিগুণ এখন আমাকে যদি কেউ বলে ভাইয়া আমি কেলভিনে না আমি কি আমি কি করলাম আমি দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াসকে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস উঠ করলাম সেলসিয়াস দ্বিগুণ করলাম আয়তন কি আমার দ্বিগুণ হবে না না হবে না কারণ কি আমার এখানে হিসেবটা কিসে কেলভিন স্কেলে হিসাব আমার তো হিসাব সেলসিয়াস না কিসে কেলভিন স্কেলে কেলভিন স্কেলের সমানুপাতিক এই কেলভিনের জন্য দ্বিগুণ হয়েছে দেখো এখানে তাপমাত্রা দ্বিগুণ হয়েছে আয়তন দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে শেষ কারণ কেলভিন কেলভিন সমস্যা নাই কিন্তু এখানে সেলসিয়াস বলছি তো হবে না আসলে হবে না এখানে কখনোই দ্বিগুণ হবে না যদিও আয় তাপমাত্রা দ্বিগুণ হয়েছে বাট সেলসিয়াসে কিন্তু আয়তন দ্বিগুণ হবে না আয়তন এখানে হচ্ছে আসলে ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু গুণ হয় হিসেব করে দেখা গিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু গুণ তাহলে আমি কনফার্ম আমি আশা করি এখানে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট তোমরা কনফার্ম যে আমাদের এই যে আয়তনের সমানুপাতিক কোন আয়তনের পরম আয়তনের এবং দেখা গিয়েছে যে দুশো কেলভিন থেকে চারশো কেলভিনে নিলে মানে দ্বিগুণ করলে আয়তনও দ্বিগুণ হয় কিন্তু সেলসিয়াসে নিলে আবার এটা মানে না দুশো দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে চারশো ডিগ্রিতে নিতে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস নিলে আয়তন দ্বিগুণ হয় না কখনো কখনো দ্বিগুণ হয় না মাত্র ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু গুণ হয় হিসেব করে দেখা গিয়েছে সো আমাদের আশা করি সবারই এই চার্লসের সূত্র একেবারে ক্লিয়ার এরপরে হচ্ছে ভাইয়া আমাদের গেলুসাকের চাপের সূত্র এটা আমি তোমাকে আবার লিখে দিচ্ছি যে পি সমানুপাতিক টি অর্থাৎ চাপের সাথে তাপমাত্রা সমানুপাতিক এখন তুমি বলো তো ভাইয়া এখানে তাহলে বাকি স্থির কি হবে এই যে ভি এবং এন ওরা হচ্ছে স্থির তাই না ভি হচ্ছে আয়তন এন হচ্ছে মূল সংখ্যা তো আমরা আসলে মূল সংখ্যা স্থির বলি বারবারই কিন্তু এটাকে আমরা সূত্রে আনি না এখনই কারণ আসলে দেখবে বইয়ের মধ্যে মূল সংখ্যা কখনো বলেছে কখনো আবার পরিমাণ বলেছে সো একই কথা নির্দিষ্ট পরিমাণ বলেছে মূল সংখ্যা মানেই তো নির্দিষ্ট পরিমাণ একই কথা তাহলে এটা হচ্ছে গেলুসাকের চাপের সূত্র তাহলে দেখো ভাইয়া এখানে কি লিখতে পারি পি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়াল টু পি টু বাই টি টু তাই না এভাবে তো লিখতে পারি বা পি বাই টি ইকুয়াল টু ধ্রুবক এটা লিখতে পারি এখন তাহলে চলো আমরা এটা লেখচিত্র আঁকি ধরো এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ টি বনাম পি যেহেতু সমানুপাতিক লেখচিত্র আবার সরল রেখা সো এটা হচ্ছে আমাদের সেই লেখচিত্র খুবই সহজ সমানুপাতিক মানে লেখচিত্র সরল রেখা তাহলে এটা হচ্ছে এটা এখন দেখো এই যে পি বনাম টি লেখচিত্র এখানে কি আয়তন স্থির তাহলে আমি একে বলতে পারি সম আয়তনীয় লেখচিত্র তাই না সম আয়তনীয় লেখচিত্র অর্থাৎ আয়তন সমান এটাকে বলা হয় ভাইয়া আইসো কোর আইসো কোর 
তো দেখো আমরা মোট তিনটা আইসো পড়ে ফেলেছি কোন তিনটা আইসো আমরা প্রথমে পড়েছিলাম আইসো থার্ন ভাই এটা আলাদা করে লিখছি এই জন্য যেন পরীক্ষায় আসলে তোমরা আবার প্যাচ না লাগাও এরপরটা হচ্ছে আইসো বার এরপরটা হচ্ছে আইসো কোর তাহলে মোট তিনটা আইসো আমরা পড়েছি প্রথমটা যেটা আইসো থার্ন এখানে মানে হচ্ছে তাপমাত্রা ফিক্সড টি ফিক্সড মানে টি স্থির ফিক্সড মানে স্থির বাংলায় লিখে দিচ্ছি অনেকে আবার বলবো ভাই বাংলায় কেন লিখেন নাই সে লিখে দিলাম আইসো বার মানে হচ্ছে পি ফিক্সড বা পি স্থির আইসো কোর মানে হচ্ছে আয়তন স্থির ক্লিয়ার এখন কোনটা কি সূত্র প্রথমটা হচ্ছে তাপমাত্রা ফিক্সড কোথায় বয়লের সূত্রে ওই যে পি আর ভি এর সূত্রে বয়লের সূত্র সেটা কি ছিল ভি সমানুপাতিক ওয়ান বাই পি পি স্থির কোথায় চার্লসের সূত্রে সূত্রটা কি ছিল ভি সমানুপাতিক টি এরপর হচ্ছে ভাই ভি স্থির এটা কোথায় এই যে গেলুসাকের চাপের সূত্র চাপের সূত্র সেটা কি পি সমানুপাতিক টি অর্থাৎ যে এই যে পি ভি এবং টি এই তিনটার মধ্যে যেটা নাই ওইটাই ঠিক আছে যেমন পি ভি নিয়ে কাজ করছি তাহলে টি হচ্ছে নাই এই সূত্রের মধ্যে টি নাই সো এটা হচ্ছে আইসো থার্ম আবার আমি যদি ভি এবং টি নিয়ে কাজ করি পি নাই তো এটা হচ্ছে আইসো বার ওইটা নিয়ে কাজ করলে এটা তাহলে এইভাবে আমরা মোটামুটি আমরা যদি পড়ি আমাদের আর ভুল হবে না ঠিক আছে ভাইয়া তাহলে এখন দেখো তোমাকে আমি আরও সহজ করে বলে দিই বলো তো দেখি এখানে কোন দুইটা লেখচিত্র সরল রেখা পাবো আচ্ছা দেখো এখানে এই দুইটা হচ্ছে সমানুপাতিক সো এই দুইটা লেখচিত্র পাবো আমি সরল রেখা আর আমি এখানে ভি আর পি এর যে লেখচিত্র এটা পাবো ব্যস্ত অনুপাতিক তাই না কিন্তু ওয়ান বাই করলে কি উল্টা ব্যস্ত অনুপাতিক লেখচিত্র কেমন মনে আছে তো যে এরকম ব্যস্ত অনুপাতিকটা এরকম অধিবৃত্ত বা হাইপার বলা সো এখানে সবাই লিখে রাখবা অধিবৃত্ত বা হাইপার বলা কোনটা কোনটা ভি এবং পি কিন্তু যদি উল্টে বলি ভি এর সাথে ওয়ান বাই পি তখন আবার সরল রেখা সম অনুপাতিক তাই না কারণ ওয়ান বাই করলেই জিনিসটা উল্টে যাবে আর এখানে এই যে গেলুসাকে চাপের সূত্র বলেছি এটার আরেকটা নাম আমরা শিখে ফেলবো যদি কোনো কারণে চলে আসে আমরা যেন কখনোই ভুল না করি এই গেলুসাকের এই যে চাপের সূত্র এটা এটা আরেকটা নাম হচ্ছে এমনটনের সূত্র ভাই লিখে দিই এটা আরেকটা নাম হচ্ছে সবাই বইয়ের মধ্যে দাগিয়ে ফেলবা এমনটনের সূত্র তাহলে পরীক্ষা যদি ধরো এভাবে আসে যে এমনটনের সূত্রগুলো থেকে যে লেখচিত্র পাই লেখচিত্রগুলো কেমন আমরা সবাই পারবো লেখচিত্রগুলো হচ্ছে আইসো কোর বা সম আয়তনীয় কারণ এমনটনের সূত্র মানে এটা এটা মানে হচ্ছে পি বনাম টি তাহলে পি বনাম টি তাহলে ভি হচ্ছে এখানে সমান ভি হচ্ছে ফিক্সড তাহলে ভি এর কথা আমি বলি নাই সো এটা হচ্ছে আইসো কোর বা সম আয়তনীয় লেখ বাস আমাদের তাহলে এতটুকু মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ সবার খুব ভালো বোঝা হয়েছে আমি বিশ্বাস করি ভাইয়া এরপরে হচ্ছে আমাদের অ্যাভোগেড্র সূত্র অ্যাভোগেড্র সূত্রটাকে আমি যদি লিখি প্রকাশ করি তাহলে এমন হবে ভি সমানুপাতিক এন এন মানে কি আমরা সবাই পারি এন মানে হচ্ছে মূল সংখ্যা তাহলে তুমি লক্ষ্য করো আমি ভি এবং এন নিয়ে কাজ করেছি তাহলে বুঝতেই পারছো পি এবং টি বাকি যে দুইটা আছে ওরা কি ওরা হচ্ছে স্থির ওরা এক্ষেত্রে ফিক্সড তো আমি বলতে পারি যে স্থির চাপে এবং স্থির তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন এর মূল সংখ্যার সমানুপাতিক অর্থাৎ আমি কোনো একটা সূত্রকে প্রকাশ করতে গেলে বাকি যে দুইটা রাশি স্থির আছে এদেরকে অবশ্যই বলতে হয় তাই না স্থির চাপে বা স্থির তাপমাত্রায় আয়তন মূল সংখ্যা সমানুপাতিক তো এটা থেকে অ্যাভোকেটো বলেছেন যে কোনো একটা কোনো গ্যাসের নির্দিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট আয়তনে সমান সংখ্যক অণু বা মূল থাকে অণু বা পরমাণু থাকে বা আয়ন থাকে এটাকে আমরা আসলে বলি অ্যাভোকেটো সংখ্যা এন এ দিয়ে লিখি তাই না যে সমান সংখ্যক থাকে অর্থাৎ এক মূলে যে কোনো পদার্থের এক মূল মানে হচ্ছে আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অণু এতটি অণু পরমাণু বা আয়ন অণু পরমাণু বা আয়ন তাহলে আমি দেখব আমাকে বলেছে যে এক মোল সোডিয়াম কত তাহলে আমি বলবো যে এক মোল সোডিয়ামে কতটি অণু থাকে উত্তর হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি পরমাণু থাকে অণু বলা যাবে না কারণ দেখো সোডিয়াম শুধু একটাই আছে তাই না একটা আসছে এতটি পরমাণু থাকে আবার যদি বলে এক মোল অক্সিজেন গ্যাসে অক্সিজেন গ্যাসে কতটি অণু থাকে তাহলে এক মোল অক্সিজেন সমান এতটা এতটি অণু থাকে এখন যদি পরীক্ষা আসতো এখানে অক্সিজেনের কতটি পরমাণু তাহলে দেখো ভাইয়া অক্সিজেন দুই তার মানে একটা অক্সিজেন অণুতে দুইটা করে পরমাণু আছে তাই না দুইটা করে পরমাণু এই যে অক্সিজেন দুই সো আমি এই সংখ্যাটাকে দুই দিয়ে গুণ করলেই আমি পেয়ে যাব অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা বুঝতে পেরেছো তো এখন ধরো পরীক্ষা আসছে যে এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইডে কতটি পরমাণু আছে প্রশ্ন ভালো করে খেয়াল করো এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইডে কতটি পরমাণু আছে এখন ভাইয়া 
এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড এটাকে অণু নাকি পরমাণু এটা তো হচ্ছে অণু তাহলে প্রশ্ন এসেছে কি পরমাণু কোনটা তাহলে প্রথমে আগে আমি অণুটা বের করি অণু হচ্ছে কত ওই যে অ্যাভোকেটের সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পর টোয়েন্টি থ্রি এতটা অণু আছে এখন পরীক্ষা হলে আসছে পরমাণু তাহলে পরমাণু বের করি তো দেখি এই কার্বন ডাই অক্সাইডের একটা অণুতে মোট কয়টা পরমাণু আছে কার্বনের একটা অক্সিজেনের দুইটা মোট হলো তিনটা তাই না সো ইন্টু থ্রি এতটা পরমাণু বাস আমি জাস্ট হিসেব করে বের করব তাহলে আমি প্রশ্ন পড়ার সময় ভালো করে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করব যে প্রশ্নে কি আমার অণু এসেছে নাকি পরমাণু এসেছে আমরা ক্লাসের এই পড়াগুলো শেষে আমরা একসাথে অনেকগুলো ম্যাথ করব তখন আমাদের ধারণাগুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন জাস্ট তোমাকে একটু বলে রাখলাম একটু মাথায় খেয়াল করে রাখো যে আমরা যখন অণু বলি যখন পরমাণু বলি বিষয়টা কিন্তু চেঞ্জ হয় আমি যখন আবার একটু পরে ম্যাথ করাবো তখন তোমার ধারণা একেবারেই ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরপর হচ্ছে ভাইয়া এই যে সূত্রগুলো আমরা পড়লাম এই সবগুলো সূত্র নিয়ে আমাদের আদর্শ গ্যাস সমীকরণ তাহলে সবগুলো সূত্রকে আমরা একসাথে করলে আমরা লিখতে পারি আমরা সবাই হয়তো পারি সেটা যে পি ভি ইকুয়াল টু এনআরটি এটাই হচ্ছে আমাদের সেই আদর্শ গ্যাস সমীকরণ যেখানে পি মানে হচ্ছে সবাই জানি চাপ ভি মানে হচ্ছে সবাই জানি আয়তন এন মানে হচ্ছে মূল সংখ্যা টি মানে তাপমাত্রা আর মানে কি আর মানে হচ্ছে ভাইয়া সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক এই মানটা এই আরের কতগুলো মান ভাই লিখেছি চারটা মান লিখেছি এবং চারটা মানে তোমাকে পড়া লাগবে বিভিন্ন এককে আরের মান বিভিন্ন এখন এই যে আরের বিভিন্ন মান যে আমরা বের করি এক্ষেত্রে আমরা তাপমাত্রাকে কত ধরি এটা সিজিএস একক বলতে পারো এসআই একক বলতে পারো যে কোনো এককে আরের মান বের করার ক্ষেত্রেই আমরা তাপমাত্রা ধরি দুইশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ কেলভিন এই মানটা ধরে এরপরে আমরা আর এর মান বের করি হোক সেটা সিজিএস এককে হোক সেটা এসআই এককে মানটা আমরা কোনটা ধরি টি এর মান এত ধরে তারপর আমরা আর এর মানটা বের করি সিজিএস তো আমরা পারি তাই না ভাইয়া সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড এসআই তো আমরা পারি যেটা আমরা সচরাচর ব্যবহার করি মিটার কেজি এগুলো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এই আর এর মান প্রথমে কি আছে লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককে তাহলে পরীক্ষা যদি পরীক্ষা ডিরেক্টলি এভাবে আসবে লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককে সর্বজনীন সার্বজনীন গ্যাস দ্রুবকের মান কত উত্তর হচ্ছে এটা জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু শিখে ফেলবো জুল পার মোল পার কেলভিন এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ইন বেশি ব্যবহৃত হয় এসআই এককে তাহলে আমরা ইউজুয়ালি সচরাচর আমাদের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করি এটা এএসআই একক এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল পার মোল পার কেলভিন আচ্ছা এরপর যেটা লিখেছি টেন টু দি পার ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি টু ইন্টু টেন টু দি পার সেভেন আর্গ পার মোল পার কেলভিন এটাই হচ্ছে ভাইয়া সিজিএস এককে আর্গ আর্গ হচ্ছে সিজিএস এর একক তাহলে আর্গে এখন টেন টু দি পার সেভেন আর্গ মানে হচ্ছে এক জুল তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি যে এইট পয়েন্ট থ্রি টু এইট পয়েন্ট থ্রি টু জুল পার মোল পার কেলভিন কীভাবে লিখতে পারি কারণ এই টেন টু দি পার সেভেন মানেই হচ্ছে টেন টু দি পার সেভেন আর্গ মানেই হচ্ছে জুল শেষ তাহলে এটা পরিবর্তে লিখলাম তাহলে সিজিএস এক কিন্তু তাহলে দুইটা ভ্যালু এটা এবং এটা দুইটাই আমি মনে রাখবো ইজিলি কারণ আমি মনে রাখবো যে এক জুল সমান টেন টু দি পার সেভেন আর্গ তাহলে আসলে আমার কাজ ইজি হয়ে যাবে তাহলে প্রথম মানটা পড়লে আমার মোটামুটি হয়ে যাচ্ছে এরপর এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এইট সেভেন এটা হচ্ছে ক্যালোরি এককে তাহলে আরের এই চারটা মানে আমরা পড়ব এই আদর্শ গ্যাস সমীকরণের ব্যবহার কোথায় সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট দুইটা ব্যবহার একটা হলো আণবিক ভর নির্ণয় আণবিক ভরকে আমরা কি দিয়ে লিখি আমরা সবাই পারি এম দিয়ে লিখি এই আণবিক ভর নির্ণয় গ্যাসের আর একটা হচ্ছে গ্যাসের ঘনত্ব নির্ণয় গ্যাসের ঘনত্ব ঘনত্বকে আমরা ইউজুয়ালি ডি দিয়ে লিখি সো গ্যাসের ঘনত্ব নির্ণয় আমরা জানি যে পি ভি ইকুয়াল টু এনআরটি এন মানে কি ভাইয়া এন মানে হচ্ছে মোল সংখ্যা মোল সংখ্যা আমরা কীভাবে বের করি কোনো পদার্থের যতটুকু পরিমাণ আছে এটাকে যদি আমি তার আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমি তার মূল সংখ্যা পাই কি বললাম কোনো পদার্থে যতটুকু পরিমাণ আছে ধরো তোমাকে বলেছে যে সোডিয়ামের দশ গ্রাম আছে তাহলে এটাকে আমি সোডিয়ামের আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করবো তাহলে আমি পেয়ে যাবো মূল সংখ্যা অর্থাৎ যতটুকু আছে এটাকে আমি তার আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করলে মূল সংখ্যা তাহলে আমি লিখতে পারি পি ভি ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই এম ইন্টু আর টি বা এম ইকুয়াল টু লিখতে পারি ডাব্লিউ আর টি ডিভাইড বাই পি ভি সো এটাই হচ্ছে আমাদের আণবিক ভর দ্যাটস ওয়াই এই আদর্শ গ্যাস সমীকরণ ব্যবহার করে আমরা আণবিক ভর নির্ণয় করতে পারি এবার আসি ভাইয়া গ্যাসের ঘনত্ব ঠিক একইভাবে আমার সূত্রটা হচ্ছে পি ভি ইকুয়াল টু এনআরটি আমি যদি এটাকে সুন্দর করে লিখি কি হবে যে পি ভি 
equal to W by M RT बाम जुदी W by V नियाशी equal to PM by RT जस्ट कल्कुलेशन कर लाम आर W by V माने होच्छे घनत्त जी एको काहे तोने की पुरी मान पदत्थ आच्छे ताके आमने घनत्त बोली सो D equal to PM by RT बस हुई गेलो आमादेर ए होच्छे आमादेर गेशे घनत्त सो आमरा ए आदोश्यो गेश समिकरन ब्याभर कोरे खुबी इम्पोर्टेन आमरा दीटा निने कुरते पारी एकान तुमा के आमें एक्टु आबरो बोलो लाखी तुमादेर शटकार एक्टा म्याते जोन्नो शेरा होच्छे गेश कतरों के बेशी इज़ो वाली बाष्पों का नतो जेटा पाबो शितल दिगुन होबे। अमर आशुक्र ऐसे टू पूजन तो क्लियर। एको ना अमर पोर्बो बोर्ड्समैन ड्रूबोक। ये जी बोर्ड्समैन ड्रूबोक इटे क्या शुले के दी प्रकाश करा है। के माने हैं शे बोर्ड्समैन ड्रूबोक। के इक्वल टू आर बाय एन। अर्थात ओनु ताके हमने बोलो बोर्डसमैन रुबक तो हरो दस्ता उन्नत जुन्नो मान ऐतो तो एक तर जुन्नो कतो सो ये ओनु प्रति प्रत्येक तर ओनु जुन्नो ये आरे जे मान पाबो ताके ही बोला है बोर्डसमैन रुबक सो ये तर दुई तर वैल्यू आसे देखो बोयर मुद्दे ये दुई तर वैल्यू प्रथम वैल्यू तो छे के एक � आर एक तो होती है जरा शॉप्स भी शी इम्पोर्टेंट इतना होती है ये लास्ट एक ता इतना होती है ऐसा एको के बाद जूल एको के जितना हमने यूज़ली बेअफर कोरी ये मानता होता है तो एक बार देखो पार्थो कोटा ख्याल करो एक बार जो 1.36 एक बार 25 एक बार 3823 देखो पोस्टिस्टिक के तेज भी कर ले दूं तो दुई कॉम आसे जिनो इटर ऊपर दुई बेशी अब अरे क्या ना आठ त्रिश तो दुई बेशी आसे इटर दुई कॉम और तो एक बैलेंस करा थे आमे इटर क्या ना बोला थी थोड़ा परीक्षा लामा शॉप पूरी ठीक आसे किन्तु आप परीक्षा लगे ले आप अरे जी पैच लेके जाए आमला अनुशोम में पारी जहें लिटर एटमॉस्फेयर है 1.36 अब एक है ना देखो 1.38 तो लेकिन दो ही बेशी आसे तो लोग खाने गिये क्यों हबे दो ही कॉम हबे टेंट दो ही पर माइनस 23 बस एक हबे कोले आमी यार ऑब्जेक्टिव भूल कर बोना तो ये होता है हमारे बोर्डसमैन रुबो को शेष एक बार हमरा इस चैप्टर थे के खूब इम्पोर्टेंट कुछ मैथ कर बो अवश्य प्रथम जो मैथ्स दिया आता है, देखो भाई लिखे थे, एक एटमॉस्फेयर चापे, एक तरह निर्दिष्ट भारे गैस के आयतन ऐतह है। तो लामी ऐसे ले चाप एवं आयतन की शूटर पोड़ची, तो लामी आगे तुम्हें लिखे रखी, चाप एवं आयतन नहीं हमारे शूटर टक किचिलो, बॉयले शूटर, तो है ना? अच्छा, एवं एप्पर बोलो थे गैसर आयतन का तो भी वन एक्शन सेंटीमीटर क्यूब ओके भालो का था एप्पर की बोलो थे जे गैसे चाप पुरी बर्तुन करो चो तो तो चाप पुरी बर्तुन करो चो कतो करो सु जाने ना तो अकोन गैसर आयतन हो बे पंचर सेंटीमीटर क्यूब तो ले भी टूर मान हुए थे पंचर सेंटीमीटर क्यूब अकोन चाप जे कोतुरी जानी भी वन जानी भी टू जानी तो लामी आगे शुरू तक पी टू बेर कर बो तो लामी शुरू तो जानी जे बॉयले शुरू ने जे पी भी इक्वल टू ध्रुवक मने ऐसे तो मधे पी भी मान ध्रुवक तार मने पी वन भी वन इक्वल टू पी टू भी टू सो मान बोल शायदी पी वन मान अच्छे एक एटमॉस्फेयर भी वन होते हैं � सो पांच सौ दुगना एक्शन आमी अखंड भिंगे में क्या करती हूँ तुम्हें जो अखंड करते जावा तो अखंड तुम्हें देख बाजी दो एक टाइम को प्रैक्टिस कर ले तुम्हारे टा एक सेकंड दो सेकंड तीन सेकंड रह बिशा होगे खूब जोर में कोई फेल बार तुम्हारे तो भागा चला कर दाग लग बना पर आमी शुरू तक 
ছিল বলা হচ্ছে কি পরিমাণ চাপের পরিবর্তন মানে কি পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল তাহলে দেখো পেয়েছি পি টু ইকুয়াল টু দুই অ্যাটমসফিয়ার আগে পি ওয়ান ছিল এক অ্যাটমসফিয়ার তাহলে কি পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে পি টু বিয়োগ পি ওয়ান সমান এক অ্যাটমসফিয়ার তাহলে আরও অতিরিক্ত এক অ্যাটমসফিয়ার চাপ বৃদ্ধি করা হয়েছে সো অ্যান্সার হচ্ছে এক অ্যাটমসফিয়ার যদি এখানে প্রশ্নটা বলতো যে কি পরিমাণ চাপ বৃদ্ধি করা হয়েছে এটা না বলে যদি বলতো দ্বিতীয়বারে মোট কত চাপ দেয়া হয়েছিল তাহলে উত্তর হচ্ছে এটা দুই অ্যাটমসফিয়ার কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে কি পরিমাণ চাপ বৃদ্ধি করা হয়েছে আগে ছিল এক এখন হয়েছে দুই তাহলে বৃদ্ধি কত দুই বিয়োগ এক এক সো উত্তর হচ্ছে আমার এক অ্যাটমসফিয়ার চাপ বৃদ্ধি করা হয়েছিল তাহলে আমরা আশা করি খুবই সহজ প্রশ্ন এগুলো আমার ক্যালকুলেটর ছাড়া ছোটো ছোটো ইকুয়েশন তো আমরা এইভাবে করতে পারবো আর ধরো একটু বড় একটা ক্যালকুলেশন থাকলেও আমরা মোটামুটি করতে পারতাম তাই না ধরো পঁচাত্তরকে আমরা ভাগ করতে বলেছে বিশ দিয়ে আমি পারবো তাই না পাঁচ দিয়ে ভাগ করে চার পাঁচে বিশ পাঁচ কত পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর সো চার দিয়ে পনেরোকে ভাগ করব তিন চার বারো আর থাকে তিন দশমিক দিয়ে শূন্য চার সাত আটাইশ দুই শূন্য চার পাঁচা বিশ বাস আমার তাহলে অ্যান্সারটা খুব সহজ থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে দেখো এরকম ছোটো ছোটো যদি কোনো ক্যালকুলেশন থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা অ্যান্সার করতে পারবো তাই তো মানে আমরা একটু চেষ্টা করব ম্যাথগুলো সবসময় মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় শেষে করার জন্য মানে কোনো ম্যাথই আমি যত সহজ প্রশ্নই হোক কখনোই কোনো ম্যাথ আমি শুরুতে অ্যান্সার করতে যাব না ঠিক আছে এতে আমার সময় অনেক নষ্ট হবে খেয়াল রাখতে হবে ওকে ভাইয়া সেকেন্ড ম্যাথ দেখো লিখেছি নির্দিষ্ট চাপে তাহলে দেখো প্রথম কথা চাপের মান নির্দিষ্ট তাহলে বলো তো চাপের মান কখন নির্দিষ্ট হয় কার সূত্রে আমরা বুঝে গেলাম এটা হচ্ছে চার্লসের সূত্র কারণ চার্লসের সূত্রে চাপের মান নির্দিষ্ট আচ্ছা তাহলে সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ওই যে এনের মান ফিক্স করা গ্যাসের আয়তন এত হয় তাহলে আমি লেখা আছে টি ওয়ান ইকুয়াল টু সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আয়তন কত হয় ভি ওয়ান ইকুয়াল টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ লিটার আচ্ছা বলছে চাপের পরিবর্তন না হলে চাপ ফিক্স করা এই জন্য তো চার্লসের সূত্র কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় তাহলে টিটুর মান বের করতে বলেছে উক্ত গ্যাসের আয়তন ভি টু ইকুয়াল টু কত দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার তাহলে আমার কাজ হচ্ছে আসলে যে কোনো ধরনের ম্যাথ করতে গেলে আমাদের এইচএসসি বলো বা যে কোনো জায়গায় বলো ম্যাথ করতে গেলে আমরা আসলে সবসময় চেষ্টা করি যে কি কি মান দেয়া আছে এগুলোকে একসাথে লিখার জন্য আর কি বের করতে হবে এটাকে লিখার জন্য সো আমি লিখে ফেললাম এখন আমি বের করব আচ্ছা আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি আজকে ক্লাসে যে চার্লসের সূত্রটা আমরা কোন স্কেলে হিসেব করি কেলভিন স্কেলে তাই না পরম তাপমাত্রা এখানে কিছু দেয়া আছে সেলসি আছে তাহলে চলো কেলভিনে নেই তাহলে সাতাইশ যোগ দুইশো তিয়াত্তর কত হয় ভাইয়া তিনশো কেলভিন ঠিক আছে তাহলে আমি সূত্র বসাই আমরা জানি যে চার্লসের সূত্র থেকে ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু বাই টি টু তাহলে বের করতে বলেছে আমাকে টি টু সো আমি বলতে পারি টি টু ইকুয়াল টু হচ্ছে ভি টু ইন্টু টি ওয়ান ডিভাইড বাই ভি ওয়ান মান বসাই ভি টু কত ভি টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টি ওয়ান কত টি ওয়ান হচ্ছে তিনশো কেলভিন সো তিনশো অলওয়েজ কেলভিন হবে ভি ওয়ান কত ভি ওয়ান হচ্ছে আমাদের সেভেন পয়েন্ট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ওকে এখন আমার তো দশমিককে ক্যালকুলেশন করা আমার জন্য কষ্ট সো আমি দশমিকগুলোকে উঠিয়ে ফেলবো দশমিক উঠালে কি করতে হয় সবাই জানি তো না দশমিক উঠানোর পরে দশমিকের পাশে যত ঘর আছে তত ঘর শূন্য দিতে হয় উল্টা বিপরীত দিকে যেমন ধরো আমি প্রথমে আমি এই ক্যালকুলেশনটা এখানে করছি দেখো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু তিনশো ডিভাইড বাই জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ প্রথমে দেখো আমি এই উপ এই উপরের যে দশমিকটা এটা উঠাবো তাহলে দশমিকের পর কয় ঘর আছে এক ঘর সো আমি দিলাম এক ঘর শূন্য একটা শূন্য এবার আমি এটা উঠাবো এটা দশমিকটা উঠিয়ে দিলে দশমিকের পরে কয় ঘর আছে দুই ঘর তাহলে উপরে দুইটা শূন্য ক্লিয়ার সো আমি এটা মুছে ফেললাম তোমরা একটু আবার দরকার লাগলে দেখে নিবা এই জায়গাটা তো দশমিক উঠানোর পরে কাজ কি দশমিকের পর যতটা ঘর আছে অতটা শূন্য এই যে এখানে একটা ঘর ছিল জন্য একটা নিচে শূন্য এখানে দশমিকের পর দুই ঘর ছিল দুটা শূন্য বাস কাজটা শেষ দেখো দশ দশে একশো পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর পাঁচ ছয় তিরিশ ষাট উত্তর হচ্ছে ছয়শো কেলভিন ভেরি গুড এটাই অ্যান্সার এটা অ্যান্সার হতো কিন্তু এখন হবে না কেন কারণ কি চেয়েছে দেখো কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় আমি বের করেছি কিসে কেলভিনে আমার কেলভিনে বের হবে তাহলে এটা আমার অ্যান্সার কি বলা যাবে যাবে না আমাকে অবশ্যই ডিগ্রিতে বের করে দেখাইতে হবে তাহলে ডিগ্রিতে কত হয় ছয়শো মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর কত হয় ভাইয়া তিনশো সাতাইশ নাকি ইয়েস তিনশো সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার
আমাদের প্রথম অপশনটাই থাকবে ছয়শো কেলভিন কিন্তু আমার প্রশ্নে বলেছে কত ডিগ্রি সো আমি অবশ্যই ডিগ্রিতে নিব এই জায়গাতেই কিন্তু সবাই কনফিউজ হয়ে যায় ভুল দাগিয়ে দিয়ে চলে আসে ওকে এখন আমরা আরও তিনটা প্রশ্ন সলভ করব এবং এই তিনটা প্রশ্ন সলভ করলে আমাদের এই জাতীয় সকল প্রশ্ন ইনশাল্লাহ আমরা অ্যান্সার করতে পারবো প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে এক মোল সিএইচ ফোরের মধ্যে মিথেনের মধ্যে কতটি অণু বিদ্যমান নর্মাল হিসেব যেহেতু মিথেন একটা সিএইচ ফোর যেহেতু একটা অণু সো এটার এক মোলে কতটুকু অণু বিদ্যমান আমরা সবাই পারি অ্যাভোকেট সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এতটি অণু বিদ্যমান নর্মাল হিসাব নর্মাল শেষ এরপরে প্রশ্নে আসি এক মোল সিএইচ ফোরে কতটি পরমাণু বিদ্যমান এটা কি এটা হচ্ছে একটা অণু কিন্তু পরীক্ষায় কি জানতে চেয়েছে পরমাণু কয়টা তাহলে আসো তো দেখি বের করি এখন দেখো একটা সিএইচ ফোরের মধ্যে আমি যদি তোমাকে সুন্দর করে লিখি কি হবে এক অণু সিএইচ ফোরে কয়টা পরমাণু হচ্ছে দেখো তো কার্বন একটা হাইড্রোজেন চারটা তাহলে মোট পাঁচটা পরমাণু সো এই যে সংখ্যাটা এটাকে আমি পাঁচ দ্বিগুণ করে দিলে হয়ে যাবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অণু আর প্রত্যেকটার ভিতরে আছে পাঁচটা করে সো এত ইন্টু ফাইভ এতটা পরমাণু বাস আমাদের কাহিনী শেষ ক্লিয়ার তাহলে এক মোল সিএচ ফোরে কতটি পরমাণু যেহেতু এক মোলে এতগুলো অণু আছে সো ইন্টু ফাইভ আমাদের কাজ শেষ এবার আসি আরও একটা প্রশ্ন যে এক মোল সিএচ ফোরে কতটি ইলেকট্রন বিদ্যমান তাই আবার ইলেকট্রন হিসেব করে চলো আচ্ছা আমি লিখলাম সিএইচ ফোর এখানে কার্বন আছে এবং চারটা হাইড্রোজেন আছে আমরা জানি কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা কত কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ছয় সো এখানে ছয়টা ইলেকট্রন আছে তাই না কারণ পারমাণবিক সংখ্যা মানে হচ্ছে একজনের মধ্যে কয়টা প্রোটন আছে বা কয়টা ইলেকট্রন আছে সো আমি লিখেছি ছয় হাইড্রোজেন চারটা তাহলে চারটা ইলেকট্রন তাহলে মোট ইলেকট্রন কয়টা আছে দশটা ইলেকট্রন সো আমি এই যে এক মোল সিএইচ ফোরে কতটা ইলেকট্রন বিদ্যমান কীভাবে লিখবো প্রথমে অ্যাভোকেটের সঙ্গে যদি গুণ করব কারণ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অণু আছে প্রত্যেকটা অণুতে তাই না এটা কিন্তু একটা অণুতে এই যে প্রত্যেকটা অণুতে ইলেকট্রন কয়টা করে আছে দশটা করে তাহলে এত ইন্টু দশটা এতে হচ্ছে মোট ইলেকট্রন বাস আমার ক্লিয়ার তাহলে আমি যদি এই জিনিসগুলো খেয়াল করে অ্যান্সার করি আমার জন্য অ্যান্সার করা খুবই সহজ প্রথমে আমি দেখব যে এটা কি বলেছে এখানে যদি অণু থাকে তো নর্মালি হিসেব করে বের করে ফেললাম অ্যাভোকেটের সংখ্যক কিন্তু বলেছে পরমাণু তাহলে যে অ্যাভোকেটের সংখ্যক অণু এর প্রত্যেকটার ভিতরে কয়টা করে পরমাণু আছে যেমন এখানে পাঁচটা করে আছে কার্বন একটা হাইড্রোজেন চারটা তাহলে মোট পাঁচটা সো পাঁচ দ্বিগুণ করেছি এরপরে দেখেছি এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে ইলেকট্রন কয়টা ইলেকট্রন তাহলে আমরা জানি যে প্রত্যেকটা অণুতে দশটা করে ইলেকট্রন আছে আমরা কীভাবে বের করেছি পারমাণবিক সংখ্যা দিয়ে বের করেছি পারমাণবিক সংখ্যা কার্বনের ছয় হাইড্রোজেনের এক করে তাহলে চারটা হাইড্রোজেনের মোট চার ছয় যোগ চার দশটা সো দশ দিয়ে গুণ করেছি বাস মোটামুটি আমাদের ক্লিয়ার এখন আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে আসা কয়েকটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন সলভ করব ভাইয়া কিন্তু অলরেডি এই পুরো ক্লাসের মধ্যেই কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট জায়গা বলেছি এবং এগুলো থেকেই কিন্তু আসলে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় বলো ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা বলো সব জায়গায় প্রশ্ন হয় তারপর আমরা কিছু প্রশ্ন সলভ করছি এই জন্য যে আমরা দেখব এগুলো আমাদের পড়ার মধ্যে আছে কিনা তো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন প্রথমটা ভাই যারা লিখেছি এটা হচ্ছে দেখো সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তিনশো মিলিলিটার পরিমাণ গ্যাসকে আমরা যদি একই চাপে রেখে সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস নিয়ে আসি তাহলে আয়তন কত হবে তাহলে প্রথম কথা দেখো কি লেখা আছে একই চাপ একই চাপ কার সূত্রে আমরা সবাই পারি চার্লসের সূত্রে তাই না কারণ চার্লসের সূত্রটা হচ্ছে ভি ওয়ান বা ভি সমানুপাতিক টি এটাই হচ্ছে চার্লসের সূত্র যেখানে চাপের মানে স্থির চাপ হচ্ছে ফিক্সড এই যদি দেখো চাপটা হচ্ছে ফিক্স করা একই চাপ তাহলে বলেছে দেখো মানগুলো আমরা লিখি তাহলে কি লেখা আছে টি ওয়ান দেওয়া আছে কত সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর আমরা জানি এটাকে অবশ্যই কেলভিনে নিতে হবে মানে তিনশো কেলভিন এরপরে তোমার আয়তন কি দেয়া আছে আয়তন দেয়া আছে ভি ওয়ান ভি ওয়ান দেয়া আছে তিনশো মিলিলিটার একই চাপে রেখে সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস আয়তন কত হবে তাহলে ভি টু বের করতে বলেছে যে আয়তনটা কত হবে যেখানে টি টুর মান কত সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে সাত ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিলে আয়তন কত হবে তো এটাকে আমাদের অবশ্যই কেলভিনে নিতে হবে দুশো তিয়াত্তর যোগ সাত সমান দুইশো আশি কেলভিন আমরা তো সবাই পারি তাই না সেলসিয়াসের সাথে যদি আমি দুইশো তিয়াত্তর যোগ করি তখন আমি পাবো কেলভিন স্কেলের তাপমাত্রা বাস এটা হয়ে গেল তো সূত্র বসাই সূত্র বসালে কি হবে সূত্র বসাই আমরা যে ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু বাই টি টু ভাই পাশে করছি আমি পরে আবার দেখ
टी वन हे कत टी वन हे तीन सौ ओके भि टू कत भि टू बेर करब टी टू हे दुशो आशी तेल काटाटी गलो तो सूतरा भि टू इक्ल टू दुशो आशी मिल लिटार देखो तो ये कथा आशो पैंत पाँचो चल्लिस तीन सौ पंचाश दुशो आशी सो ये हमारे अन्सार क्लियर आप सबा जा सूत्र बसा मैथा करब एवं अवश्य ये मैथगुलो कर लास्टे सब लास्टे इसे अच्छा सेकेंड प्रश्न चले आसि आयतन एवं परम तापम्रा तेल भि ए टी जो उभय द्विगुण है तर मैं कि भि एवं तुम्हें भि के द्विगुण करो टीओ द्विगुण हो गए तो एक समानुपातिक मैं बुझते पे ये चार्ल्स सूत्र तईना इटा कि चार्ल्स सूत्र कारण आयतन और परम तापम्रा द्विगुण हो दूजने द्विगुण हो कारण देखो आयतन तापम्रापमाली अनुजी आयतन एवं तापम्रा नहीं जीतु क्या करो सो पी हम स्थिर बोल तो गैस चपेटी चपे कोवर्तन ही होना एनसार हो डि अपरिवर्तित थे कारण मैं जानी चार्ल्स सूत्रे आयतन और तापम्रा परस्पर समानुपात ये द्विगुण कर ले द्विगुण है देखो लिखे परम तापम्रा सो को समस्या ही नहीं कंतु जो एम तक पियर मान स्थिर चपे मान स्थिर फिक्स करा सो एन्सार हो डि ए तीन नम्बर पॉइंट पॉइंट जिरो जिरो पॉइंट फोर फोर ग्राम कार्बन डाइक्साइड गैसे कि परमाण कार्बन डाइक्साइड थे मैं कत मोल थे देखो अपशन मध्य सबगल मोल आ तो मोल आप भैया क्यों बेर करी आप जानी जो एक मोल कार्बन डाइक्साइड समान कत चुआल्लिस ग्राम तैनात सब पारि जो एक मोल कार्बन डाइक्साइड मान हम चुआल्लिस ग्राम कार्बन डाइक्साइड सो हमें उल्टे बोल चुआल्लिस ग्राम इक्ल टू एक मोल सो हमारे आइंट फोर फोर ग्राम ये कत है वन इंटू पॉइंट फोर फोर डिवाइड बै फर्टी फोर तै तो अच्छा तेरे देखो दशमिक उठाले कि है आगे नियम दशमिक उठाले दशमिक जो उठाए फिली कि ऊपर जो भाव नीचे एकश दिए गुण है तैना कारण दशमिक पर दुई घर सो दुईटा शून्य और चल्लिस आसे सो ये काटा नीचे वन बशो वन बशो मानी कि जिरो पॉइंट जिरो वान एत मोल तो देखो तो ये कि पॉइंट वन होना ये कि तीनटे शून्य वन होना यहाँ ना होना ये जो यहाँ जिरो पॉइंट जिरो वन सो ये हमारे अन्सार जिरो पॉइंट जिरो वन ये देखो जिरो पॉइंट जिरो वन हमें अवश्य खूब ठंडा माथाय अबजेक्टिवगल अन्सार करब एबीब दीची मेडिकल भर्ती परीक्षा जो यहाँ मैथ चले आसे ये हमारे टेक्निक थक मैथ चले आसे बोलते यो तो मेडिकल भर्ती परीक्षा ही मैथ सो ये मैथ आसार सम्भावना अनेक बे तुम इनशाला अन्सार करते पर विश्वास आए ये मैथगुलो सूत्र प्रयोग कर तो शुरू करब यगल कख करब अवश्य मेडिकल भर्ती परीक्षा प्रश्न पावर साथे साथ ना पे सत नम्बर तो दाग दिए चले जाब एक्शा प्रश्न सबगलो मोटामोटी जगह एक कथा अन्सार करते अन्सार करारे अपनी मैथगुल्लो करब जो समय थे करब समय थकबाला तक करब तक कर ले भलो है एन जो परीक्षार माझे माझे थे करते जाओ इनकेस दो एक संख्या परीक्षा प्रेसर कारण उल्टा पाल्टा हो गलो अन्सार मिलल ना पूरा परीक्षा तुम्हार खराब हो जाए सो एक टेक्निक परीक्षा भाला करार्जन जो जोधर मैथ आसे एगो गोल दाग दिए चले जावागुलो परीक्षा शेषे सबगलो एक कथा उत्तर दागान पर